Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna.
ಪರಿವರ್ತಿ ಪರಮಾನಂದ ಪಾಠಾಯ ಪ್ರೇಮ ವರ್ಷಕ್ಷರಾಯ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾಯ ನಮೋಸ್ತುತೆ ಮದೇಕ ಬಂಧೋ ಮತ್ಸಂಗಿನ್ ಮಗ್ಗುರೋ ಮನ್ಮಹಾದನ ಮನ್ನಿಸ್ತಾರಕ ಮದ್ಭಾಗ್ಯ ಮದಾನಂದ ನಮೋಸ್ತುತೆ ಅಸಾಧು ಸಾಧು ದಾದಾಯಿನ್ ಅತಿ ನೀಚೋದ ಚಾಕರ ಆನಮುಂಚಕದಾ ಶೃಣ್ಮಾಂ ಪ್ರೇಮ್ ನ ಹೃತ್ಕಂಠಯೋಸ್ಪುರ ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೆ ವಾಸುದೇವಾಯ ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೆ ವಾಸುದೇವಾಯ ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೆ ವಾಸುದೇವಾಯ ಜನ್ಮಾದಿ ಸೇತೋನ್ವಯಾಧಿತರತರ್ಧೇ ಸ್ವಾಭಿಜ್ಞ ಸ್ವರಾಟ್ಯೇನೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಹೃದಯ ಆದಿಕವಯೇ ಮುಖ್ಯಂತಿ ಯತ್ ಸೂರಯ ತೇಜೋ ವಾರಿ ಮೃತ ಮೆತ ವಿನಿಮಯೋ ಯತ್ರ ತ್ರಿಷರ್ಗೋ ಮೃಷಾ ಧಾಮ್ ನಸ್ವೇನ ಸದಾ ನಿರಸ್ಥ ಗುಹಂ ಸತ್ಯಂ ಪರಂ ಧೀಮಹಿ ಧರ್ಮ ಪ್ರೋಜಿತ ಕೈತವೋತ್ರ ಪರಮೋ ನಿರ್ಮತ್ಸರಾಂ ಸತಾಂ ವೇದ್ಯಂ ವಾಸ್ತವಂ ಅತ್ರ ವಸ್ತು ಶಿವದಂ ತಾವತ್ರೋನ್ಮೂರ್ಣ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತೆ ಮಹಾಮುನಿಕೃತೆ ಕಿಂ ವಾ ಪರೈರೀಶ್ವರ ಸಾಧ್ಯೋ ಹೃದ್ಯ ಅವೃದ್ಧಿ ಅತ್ರ ಕೃತಿ ಬಿಹಿ ಶುಶ್ರೂಷವಿಸ್ತಕ್ಷಣಾತ್ ನಿಗಮ ಕಲ್ಪತರೋರ್ಗಲಿತ ಫಲಂ ಸುಖಮುಖಾತ್ ಅಮೃತ್ವ ಸಂಯುತ ಪಿಬತ ಭಾಗವತ ರಸಮಾಲಯ ಮುಹುರಹೋ ರಸಿಕಾ ಮುಭಿ ಭಾವಕಾ ನಮ ಓಂ ವಿಷ್ಣುಪಾಯ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರೇಷ್ಠಾ ಭೂತಲೆ ಶ್ರೀಮತೆ ಭಕ್ತಿ ವಿಕಾಸ ಸ್ವಾಮಿ ದಿನಾಮಿನಿ ನಮ ಓಂ ವಿಷ್ಣುಪಾಯ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರೇಷ್ಠಾ ಭೂತಲೆ ಶ್ರೀಮತೆ ಭಕ್ತಿ ವೇದಾಂತ ಸ್ವಾಮಿ ದಿನಾಮಿನಿ ನಮಸ್ತೆ ಸಾರಸ್ವತಿ ದೇವೆ ಗೌರವಾಣಿ ಪ್ರಚಾರಣೆ ನಿರ್ವಿಶೇಷ ಶೂನ್ಯವಾದಿ ಪಾಶ್ಚಾತ ದೇಶ ತಾರಿಣಿ ಜೈ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಚೈತನ್ಯ ಪ್ರಭು ನಿತ್ಯಾನಂದ ಶ್ರೀ ಅದ್ವೈತ ಗದಾಧರ ಶ್ರೀ ವಾಸಾದಿ ಗೌರ ಭಕ್ತ ವೃಂದ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ 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 ರಾಮ ಹರೇ ರಾಮ 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 ಹರೇ ಹರೇ ಯುವಂತ ಪ್ರವಿಶ್ಯ ಮಮವಾಸಿ ಮಾಂ ಪ್ರಸುಪ್ತ ಸಂಜೀವಯತ್ತಕ್ಲಶಕ್ತಿಧರ ಸ್ವಾಂನ ಅನ್ಯಾಂ ಪ್ರಹಸ್ತಚರಣ ಶ್ರವಣತ್ವಗಾದೀನ್ ಪ್ರಾಣಾನ್ ನಮೋ ಭಗವತೆ ಪುರುಷಾಯ ತುಭ್ಯಂ ಪಾಂತ್ವಸ್ಮಾನ್ ಪುರುಹೂತ ವೈರಿ ಬಲವನ್ ಮಾತಂಗಮಾದ್ಯಘಟ ಕುಂಭೋಚ್ಛಾತ್ರಿ ವಿಪಾಟನಾತಿ ಕಪಟು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ವಜ್ರಾಯಿ ಶ್ರೀಮತ್ಕಂಠೀರವಾಸ್ಯ ಪ್ರದ ಸುನಕರ ಧಾರಿದಾರಾತಿ ದೂರ ಪ್ರದ್ವಸ್ತತ್ವಾಂತ ಶಾಂತ ಪ್ರವಚಿತ ಮನಸ ಭಾವಿತ ಭೂರಿ ಭಾವೈ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತರು ನಮಸ್ಕಾರ ಇನ್ನಿಕಿ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತ ಪ್ರವಾಹ ತೊಡಿಯ ನೂಟ್ರಿ ಏಳುವುದಾದ ನಾಲ್ಕಂ ಏಳಾದ ಸ್ಕಂದ ತೊಡಿಯ ಆರಾವತಿ ಅಧ್ಯಾಯ ತಿಳಿದ್ರಕಂ ಒಂದು ವಿಷಯ ಏನ ಪುರಿಂಚಿಕೋ ಅಪ್ಪಿನ್ನಾ ಇಂದ ಜಡ ಉಲಗತ್ತಿಲ್ ಇರೋಕವರಿಕಂ ಕೃಷ್ಣ ಸೊಲ್ರ ಮಾರಿ ದುಃಖಾಲಯಂ ಅಶಾಶ್ವತಂ ಅಪ್ಡಿಂದ್ರ ಇಡಮ ಇದು ಸೊ ಇಂದ ಉಲಗತ್ತಲ್ಲಿ ನಮಕ್ ಎವಳೋ ಮುಯರ್ಚಿ ಪಣ್ಣಾಲು ನಿರಂತರಮಾನ ಸೂಳ್ಳೆಯೋ ಇಲ್ಲ ನಿರಂತರಮಾನ ಆನಂದಮೋ ಕೆಡಕ ಪೋರದು ಕೆಡಿಯಾದ ಆನ ಒರೇ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆ ಇರಕ ನಮಕ ಇಂದ ಉಲಗತ್ತಲ್ಲಿ ನಮ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆ ಏನ ಅಪ್ಡಿನ ಮದೇಕ ಬಂಧೋ ಮತ್ ಸಂಗಿನ್ ಮದ್ ಗುರೋ ಮನ್ ಮಹಾದನ ಮನ್ನಿಸ್ತಾರಕ ಮದ್ ಭಾಗ್ಯ ಮದಾನಂದ ನಮೋಸ್ತುತೆ ಅಪ್ಡಿಂಟ್ ನಮ್ಮಡಿ ಆನಂದಕ್ಕೆ ಒರೇ ಒಂದು ಕಾರಣ ಏನ ಅಪ್ಡಿನ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತ ಮಟ್ಟಂದ ಭಕ್ತಿ ವಿಷಯ ಮಟ್ಟಂದ ಮತ್ತದೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಬಿಟ್ಟು ಪೋಯಿರು ಇಲ್ಲ ನಾ ಮತ್ತವಂಗಳ ಮತ್ತದ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ ವೇಂಡಿದಿರಕು ಆನಾ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತ ಶ್ರವಣಂ ಅಪ್ಡಿಂಟ ಒಂದು ವಿಷಯ ಮಟ್ಟ ಇರಂದಿರಿಚಿ ಅಪ್ಡಿನ ವಾಲ್ಕೈಲ ನಮ್ಮ ಎಪ್ಪಡಿಪಟ್ಟ ಕಷ್ಟತಲ್ಲ ಇರಂದಾಲು ತುಂಬತಲ್ಲ ಇರಂದಾಲು ಇಲ್ಲ ಮನ ಉಳಚಲ್ಲ ಇರಂದಾಲು ಇಲ್ಲ ಎಪ್ಪಡಿಪಟ್ಟ ಸಂತೋಷವಾನ ಮಾಯಲ್ ಇರಂದಾಲು ಕೂಡ ಏನ ಪರ ನಮ್ಮಲ್ಲ ತಟ್ಟಿ ತಟ್ಟಿ ಟ್ಯಾಪ್ ಅಂಡ್ ಟ್ಯಾಪ್ ಅನ್ನಿ ನಮ್ಮಡಿ ಉಣ್ಮೆಯ ನೆಲಮೇಕಿ ಅವಳು ಕೊಂಡದ ಬೇಕು ಅವನಲ್ಲ ನಷ್ಟ ಪ್ರಾಯೇಶು ಅಭದ್ರೇಶು ನಿತ್ಯಂ ಭಾಗವತ ಸೇವೆಯ ಅಭಿನಂದ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತೋಡೆ ಆರಂಭತಲ್ಲ ಸೊಲ್ದಾರ ಏನ ನಡೆದಾಲು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಏನ ಪಣ ನಿತ್ಯಂ ಭಾಗವತ ಸೇವೆಯ ದನಸರಿ ಭಾಗವತ ಕೇಕರದು ಅಪ್ಡಿಂಗರ ವಿಷಯ ತಮಟ್ಟು ಬಿಡ್ರಾದಿಂಗ 
எனக்கு என்ன எப்படிப்பட்ட சூழலை வந்தாலும் உன்னுடைய தஞ்சத்துல இருந்து நான் வெளில போகக்கூடாது அப்படின்றத மட்டும் பிரார்த்தனை பண்ணுங்க ஏன்னா அவர் இருந்தாருன்னா நமக்கு எல்லாமே கிடைச்சிரும் அவர் இருந்துட்டாரா நமக்கு எல்லா விதமான ஆறுதலும் எல்லா விதமான தன்னம்பிக்கையும் எல்லா விதமான உறுதியும் அடுத்த பிறவை மட்டும் கிடையாது எத்தனை பிறவை எடுத்தாலும் அவன் நம்ம கூட வரப்போற சோ அவருடைய உதவி இருந்துச்சுன்னா போதும் மற்றதெல்லாம் நமக்கு தானா கிடைக்க போறது அதனால அவருடைய உதவி வேணும் அப்படின்னா நம்ம ஸ்ரீமத் பாகவதம் அப்படிங்கிற விஷயத்த தொடர்ந்து கேட்டுட்டு இருந்தாதான் புரியும் பகவான் ஒருத்தர் இருக்கார் அவர் நம்ம கூட தான் இருந்துட்டு இருக்கார் நம்மளை பார்த்துட்டு தான் இருக்கார் நமக்காக தான் இருக்கார் அப்படின்ற விஷயம் நமக்கு புரிய ஆரம்பிக்கும் இல்ல மறந்து போயிடுறோம் மாயை எப்படி இருக்கு அப்படின்னா ஒரு கணம் இந்த பாகவத்துல இருந்து வெளில போயிட்டோம் அப்படின்னா என்ன பண்ணிடும் உடனே மறக்கடிச்சிருது நம்ம நம்முடைய கிரக காரியங்களையோ இல்ல மாயான விஷயங்களையும் ஈடுபட ஆரம்பிச்சிடும் கிருஷ்ணர் மறந்து போயிடும் எல்லாத்தையும் மறந்து போயிடும் நம்ம ஆத்மான்றது மறந்து போயிடும் எல்லாத்தையும் மறந்து போயிட்டு இதோ வாழ்க்கை வாழ்ந்துட்டு இருக்கும் மிருக மிருகத்தை போன்ற வாழ்க்கையை வாழ்ந்துட்டு இருக்கும் பட் இந்த பாகவத் சரவணம் எப்ப நம்ம தொடர்ந்து கேட்டுட்டு இருக்கோமோ ஒரு நாள் உள்ள இருக்கக்கூடிய கிருஷ்ணர் என்ன பண்ணுவார்னா நம்முடைய இதயத்தை தூய்மை பண்ணி அவர் பிரகாசிப்பார் அப்ப நம்மளுக்கு புரிய ஆரம்பிக்கும் சோ அது வரைக்கும் என்ன பண்ணும் பாகவத் சரவணத்தை என்னைக்கு விட்டுறக்கூடாது சோ இங்க என்ன ஆகுது அப்படின்னா பிரகலாதன் குருகுலத்துல வந்து நேத்து நேத்து பார்த்துட்டு இருந்தோம் அவனை போட்டு கட்டி வச்சிடறாங்க வருண பாசத்துல போட்டு கட்டி வச்சிடறாங்க கட்டி வச்சுட்டு அந்த சண்டாமர் ரெண்டு பேரும் உட்கார வச்சுட்டு வலுக்கட்டாயமா உட்கார வச்சு அவன் நிறைய சொல்லி கொடுக்குறாங்க இந்த பௌதிக விஷயங்களை சொல்லி கொடுக்க முயற்சி பண்றாங்க அவன் ஆன்மீகத்துல முன்னேற முயற்சி பண்ணிட்டு இருக்கான் அவன் ஆன்மீகத்துல ஏற்கனவே முன்னேறியவனா இருக்கான் ஆன்மீக ஆன்மீகத்துல முன்னேறியவன் அப்படின்னா பகவானுடைய ஸ்மரணையிலே இருந்துட்டு இருக்கான் சோ இதுக்கு மேல முன்னேற்றம் அப்படிங்கிறது அவனுக்கு வேற ஒண்ணும் தேவையில்லை ஒருவனுக்கு அஹ் எது வரைக்கும் ஞானம் கொடுக்கணும் அப்படின்னா எது வரைக்கும் அவன் பகவானுடைய தஞ்சத்துக்கு வரணும் அது வரைக்கும் ஞானம் கொடுத்தா போதும் எப்ப ஒருவன் பகவானுடைய தஞ்சத்து வந்துட்டானோ அவனுக்கு இனிமேல கொடுக்க வேண்டிய ஞானம் அப்படிங்கிற ஒண்ணும் கிடையாது ஞானம் இனிமேல் அவனுக்கு செல்லுபடி ஆகாது அவனுக்கு ஞானம் தேவையில்லை ஏன்னா அவனே ஞான சொருபனா மாறி போயிட்டான் ஒரு விளக்குக்கு இன்னொரு தீபத்தை வச்சு நம்ம தெரியணும் தெரிய தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்ற அவசியம் கிடையாது ஏன்னா அது எடுக்கணும் எப்படி இருக்கு ஸ்வயம் பிரகாசமா இருக்கு சோ அப்படி ஆத்மாவை உணர்ந்தவனுக்கு இன்னொருத்த வந்து சொல்லி கொடுக்கணும் இன்னொருத்த இன்னொரு விதையான ஞானம் அவனுக்கு தேவையில்லை ஏன்னா அவன் ஸ்வயம் பிரகாசமா இருக்கான் சோ சூரியனுக்கு இன்னொரு சூரியன் தேவையில்லை தன்னை தன்னை அடையாளம் கட்டி கொள்வதற்கு அது போல பிரகலாதனுக்கு அவன் ஏற்கனவே பகவான் விஷ்ணுவை எல்லா இடத்துலயும் பாக்கிறவனா இருக்கிறதுனால வாசுதேவ சர்வமிதி அப்படின்ட்டு ஆஹ் அவன் எல்லா இடத்துலயும் என்ன பண்றான் பகவான் விஷ்ணுவை பாக்கிறதுனால அவனுக்கு வேற ஞானம் அப்படிங்கிற தேவையில்லை ஏன்னா இதுதான் ஞானத்தினுடைய இறுதி நிலை அப்படின்னு சொல்லி சொல்றோம் மற்ற ஞானங்கள்லாம் அக்யானம் தான் உண்மையாலுமே இந்த ஞானம் தான் உண்மையான ஞானம் அப்படின்ட்டு நம்ம நேத்தும் பாத்துட்டு இருந்தோம் சோ அப்படிப்பட்ட அந்த ஞான நிலை அடைந்த பின்னாடி இவங்க என்ன பண்றாங்க இவன் உண்மையில அறியாமையில் இருக்கான்னு சொல்லிட்டு இந்த உலகத்து மக்கள் பால யோசிக்க ஆரம்பிக்கிறாங்க இந்த உலகத்தினுடைய மக்கள் எப்படி யோசிக்கிறாங்களோ அதே போலதான் என்ன பண்ணுது நம்மளுக்கு ஸ்ரீமத் பாகவதம் காட்டுது ஸ்ரீமத் பாகவதம் அப்படிங்கிறது என்னைக்கோ நடந்த ஒரு உபதேசம் அப்படிங்கிறது இல்லாம இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய மனுஷனுக்கும் இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய மனிதர்களுடைய மனநலம் என்ன பண்ணுது பிரதிபலிக்குது ஆரம்பத்துல இருந்து நம்மளுக்கு இதான் ஸ்ரீமத் பாகவதம் சொல்லி கொடுக்குது எப்படி ஒருவன் ஆஹ் எவ்வளவு படிச்சவனா இருந்தாலும் ஒரு பக்தன் கிட்ட போய் பணிவா இருந்து ஸ்ரீமத் பாகவதை கேட்கணும் அப்படிங்கறத பாகவதனுடைய ஆரம்பத்துல சொல்லி கொடுக்குது சூத்த கோஸ்வாமி கிட்டையும் சோனக ரிஷிகள் சோனக ரிஷிகள் பெரிய பிராமணர்களா இருந்தாலும் பண்டிதர்களா இருந்தாலும் சாஸ்திரம் படிச்சவங்களா இருந்தாலும் பக்தர்கள் இல்லாதனால சூத்த கோஸ்வாமி கிட்ட போய் கேட்கறாங்க சூத்த கோஸ்வாமி ஒரு கீழ்த்தரமான குடும்பத்துல இருந்து வந்திருந்தாலுமே கூட அவர் பாகவதா இருக்கிறதுனால வைஷ்ணவனா இருக்கிறதுனால அவர்கிட்ட இருந்து கேட்டு தெரிஞ்சுக்கிறாங்க சோ அதனால வைஷ்ணவம் ஆஹ் யார் ஒருத்தனுக்கு பகவத் பக்தி இருக்கும் அதுதான் முக்கியம் அப்படிங்கிற விஷயத்துல இருந்து ஆரம்பிச்சு பார்த்தோம் அப்படின்னா திருத்தராஷ்டிர பத்திய வர்ணனையோ இல்ல குந்தி மகாராண்டிய பத்திய பார்த்தோ பீஷ்மன பார்த்தோ எல்லாத்தையும் பார்க்கும் போது என்ன பண்ணலாம் நம்ம லைஃப்ல நம்ம ரிலேட் பண்ணி பார்க்கலாம் நம்ம இப்படி இருக்கோம் நம்மளுடைய சூழ்நிலை இப்படி இருக்கு நாம் இந்த மாதிரி சூழ்நிலை இருக்கும் போது எப்படி ரியாக்ட் பண்ணணும் இப்படிப்பட்ட சூழ்நிலை வரும்போது நம்ம எப்படி பகவானை பிரார்த்திக்கணும் அப்படிங்கிற விஷயத்த என்ன பண்ணலாம் ரிலேட் பண்ணி பார்க்கணும் சோ பாகவதம் அப்படிங்கிறது வெறும் கதையா இருந்து போயிடும் நம்ம வெறும் அது கதையாவே பார்த்துட்டு இருந்தோம் அப்படின்னா அதை எப்ப நம்ம லைஃப்ல ரிலேட் பண்ணி பாக்குறோமோ அப்பதான் புரிஞ்சுக்க முடியும் அது போல இங்க பிரகலாத் மகாராஜ் என்ன பண்றாரு அப்படின்னா அவரு அந்த குருகுலத்துல படிச்சுட்டு இருக்கார் ஒரு முறை யோசிக்கிறார் என்ன
அதனால என்ன பிரயோஜனம் வருது அப்படின்னு யோசிச்சு பாத்தீங்கன்னா பத்தாவது கோடிக்கணக்கான பேர் பாஸ் பண்ணிருக்காங்க பன்னெண்டாவது கோடிக்கணக்கான பேர் பாஸ் பண்ணிருக்காங்க என்ன பிரயோஜனம் வந்திருக்கு அப்படின்னு யோசிச்சு பாத்தீங்கன்னா ஒண்ணுமே கிடையாது ஒரு கவர்மெண்ட் ஸ்கூல்ல என்ன படிச்சா டென்த் டுவெல்த் படிச்சா என்ன பிரயோஜனமோ அதே பிரயோஜனம் தான் அங்கேயும் வருது பெரிய ஸ்கூல்ல படிச்சோம் பட் என்ன பண்றோம் அப்பா அம்மா ரொம்ப இஷ்டப்பட்டு இவனுக்கு இது நல்லதுன்னு நினைச்சு என்ன பண்றோம் பண்றோம் ஆனா அவங்க அப்பா அம்மாவுக்கும் தெரியல அந்த பசங்களுக்கு எது நல்லது அப்படின்ட்டு நதே விது சுவார்த்தகத்தையும் ஹி விஷ்ணு துராசையாய பகிரர்த்தமான சொன்னார்ல பிரகலாத்த அது போலதான் பண்ணிட்டு இருக்கோம் என்ன பண்ணிட்டு இருக்கோம் வெளிப்படையா பார்த்துட்டு இருக்கோம் பகிரர்த்தமாயினா பெரிய ஸ்கூலா பெரிய கட்டளம் இருக்கணும் நிறைய ஃபீஸ் வாங்கணும் என்ன வந்து காம்ப்ளிகேட்டடான வந்து சப்ஜெக்ட்ஸ் எல்லாம் சொல்லி கொடுக்கணும் அதுதான் பசங்களுக்கு நல்லது அப்படின்ட்டு பகிரர்த்தமானினா உள்ள என்ன நடக்குதுன்னு யாரும் பாக்குறது கிடையாது ரொம்ப எளிமையான விஷயம் தான் எல்கேஜி தான் ஏபிசி தான் சொல்லி கொடுக்க போறாங்க அது ஏபிசி சொல்லி கொடுக்கறதுக்கு வீட்லயே தான் சொல்லி கொடுக்கலாம் அதுக்கு ஒரு கிண்டர் கார்டன் அதுக்கு ஒரு ஃபீஸ் அந்த ஃபீஸ்ல பார்த்தோம் அப்படின்னா அவங்களுக்கு வந்து கிளே பண்ணி கொடுக்கறது இதை பண்றது அதை பண்றது அதுக்கு ஒரு சின்ன ப்ராஜெக்ட் ஒர்க் கொடுக்குறேன்னு சொல்லிட்டு அவங்களுக்கு ஃபீஸ போட்டு அதை வாங்கணும் அப்படின்னு ஆஹா சூப்பர் சூப்பர் வெரி நைஸ் இப்படிதான் ஸ்கூல் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப ஆச்சரியப்படுறாங்க வெளிப்பனையான தோற்றத்தை தான் பாக்குறாங்க ஆஹ் எவ்வளவு பெரிய ஸ்கூலா இருக்கு போற வண்டியில எல்லாம் ஏசி இருக்கு பஸ்ல ஏசி பிக்ஸ் பண்ணிருக்காங்க எதுக்கு பஸ்ல ஏசி எனக்கு ஒண்ணு புரியல கிளாஸ் ரூம் எல்லாம் ஏசியா இருக்கு அவங்களுக்கு அவங்க அங்க இருக்கக்கூடிய ஆயமா எல்லாம் இங்கிலீஷ் பேசுறாங்க ஆயமா எல்லாம் இங்கிலீஷ் பேசுறாங்க அப்படின்றனால அந்த ஸ்கூல்ல போய் கொண்டு போய் சேர்த்துறாங்க இப்படி எல்லாம் என்ன பண்றாங்க மாசம் ஐநூறு ரூபால படிக்க வேண்டிய ஒரு விஷயத்த என்ன பண்ற மாசம் அஞ்சாயிரம் ரூபாய் கட்டி படிக்க ஏன் பகிரக்தமானினா நதே விது சுவார்த்தகதிம் ஹி விஷ்ணு அவங்களுக்கு புரியல சுவார்த்தகதிம் ஹி விஷ்ணு அவனுக்கு எது நல்லது அப்படின்னு புரியல நம்ம உங்களுக்கு பகவத்கி தினசரி ஃப்ரீயா சொல்லி கொடுக்குறோம் தினசரி ஒரு ஸ்லோகம் சொல்லி கொடுக்குறோம் மகாபாரதம் சொல்லி கொடுக்குறோம் ராமாயணம் சொல்லி கொடுக்குறோம் ஆஹ் எங்களுக்கு வேண்டாம் சார் ஃப்ரீயாவா ஃப்ரீயா ஃப்ரீயா யார் சார் சொல்லி கொடுப்பாங்க இந்த காலத்துல ஃப்ரீயா யாரு ஒரு விலை உயர்ந்த விஷயத்த சொல்லி கொடுப்பாங்க அப்படின்ட்டு அவங்க ஒத்து ஃப்ரீயா சொல்லி கொடுக்கறதுனால நான் வரமாட்டேன் அப்படின்னு சொல்றான் அந்த மாதிரி எது பிரயோஜனமான விஷயமா அது என்ன பண்றது இல்லை மக்கள் புரிஞ்சுக்கிறது கிடையாது மக்கள் அதை ஏத்துக்கிறது கிடையாது காரணம் என்னது பகிரத்தமான வெளிப்படையான தோற்றத்தை தான் பாக்குறாங்க ஆஹ் இவனா என்ன நான் போட்டு உட்காந்துட்டு இருக்கான் ஒண்ணும் வேலை எல்லாம் உட்காந்துருக்கான் இவனுக்கு என்ன தெரியும் பகிரத்தமானினா அவனுக்கு ஒண்ணும் புரியறது கிடையாது ரொம்ப வேக வேகமா ஓடி ஓடி அழிச்சுட்டு இருக்கான் பட் கடைசியில் தான் புரிய ஆரம்பிக்கும் வயசான காலத்தில் தான் புரிய ஆரம்பிக்கும் எங்கள் காலேஜில் நிறைய பசங்க பேசியிருக்காங்க காலேஜ் முடிச்சுட்டு நாங்கள் கோயிலில் சேர்ந்த பின்னாடி நிறைய பசங்கள்லாம் பேசினாங்க என்ன சாமி இப்படி போயிட்டா நீ பாட்டுக்கும் வேலை கிடச்சிட்டு போயிட்ட அப்படி இப்படின்னு பேசிட்டு இருந்தாங்க அப்புறம் வேலைக்கு போனாங்க இப்போ எம்சிஏ படிக்க போனாங்க இது படித்தது பத்தா இன்ஜினியரிங் படிக்கிறது பத்தாது சொல்லிட்டு எம் எம்சிஏ படிக்கணும்னு சொல்லிட்டு சென்னையிலருந்து மூணு வருஷம் நாலு வருஷம் படிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் வேலைக்கு போறேன்னு சொல்லிட்டு வேலைக்கு போக ஆரம்பிச்சாங்க ஸோ காலையில பத்து மணிக்கு வேலை நைட்டு பத்து பதினோரு மணிக்கு திரும்பி வருவாங்க ஸோ வேலை இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் ஒரு ஒரு மாசம் போகும்போது ஹேவி ஆர் கோயிட் டு ஜாப் அப்படின்னு சொல்லிட்டு செல்ஃபி எல்லாம் போட்டுட்டு ரொம்ப சந்தோஷமா போட்டுட்டு இருந்தாங்க அப்புறம் ஒரு மாசத்துல தெரிய ஆரம்பிச்சுது அவங்களுக்கு ரிவேட் எடுத்தா தெரிய ஆரம்பிக்குது ஸ்கூல் கண்டிடுச்சு ஒன்றும் பண்ண முடியல காலையில பத்து மணியில இருந்து நைட்டு பத்து மணி வரைக்கும் பன்னெண்டு மணி நேரம் உட்காந்து இருக்கணும் அப்படின்னா யாரால முடியும் ஒரு ஆறு மாசம் போனாங்க போன உடனே அவங்களே சொன்னாங்க சாமி நீ பண்ணதான் கரெக்ட் உனக்கு உங்ககிட்ட ஏதாவது வேலை இருந்தா சொல்லு நானும் வந்துடுறேன் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்க வந்துருப்பா ஏன் யாரு இல்ல இங்க ஏன்னா வேலையா இல்ல இங்க ஓனர் கிருஷ்ணர் அவரு கீழே எவ்வளவோ வேலை பண்ணலாம் அவர் கீழே எவ்வளவு சேவை பண்ணலாம் இதுக்கு சம்பளம் என்னது கிருஷ்ணர் தண்ணியே கொடுக்குறாரு இங்க வந்து லீவ் கிடையாது இங்க வந்து பென்ஷன் கிடையாது இங்க வந்து இன்சூரன்ஸ் கிடையாது பிஎஃப் கிடையாது ப்ராஃபிட் எதுவுமே கிடையாது ஆனா கிருஷ்ணரே கொடுக்குறாரு ஓ இப்படிப்பட்ட வேலை யாரு கிடைக்கும் இப்படிப்பட்ட ஒரு ஓனர் யாரு கிடைப்பாங்க வந்துருங்க அப்படின்னு சொல்லி யாரும் வரமாட்டாங்க கஷ்டப்பட்டாலும் சரி நான் வந்து வெளில அடி வாங்கினாலும் சரி மொத்தம் வாங்கினாலும் சரி வெளில உட்காந்து இருப்பேன் ஆனா நல்ல இடத்துக்கு வரமாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க கரப்பாம்பூச்சி மாதிரிதான் நீ கரப்பாம்பூச்சி பாத்தீங்கன்னா பாத்ரூம்ல இருக்கும் குடு குடு குடுன்னு ஓடும் டாய்லெட் பக்கத்துல ஓடும் நம்ம பார்ப்போம் ஐயோ நம்ம போய் டாய்லெட் போட தண்ணி ஃப்ளஷ் பண்ண போறமே அது கீழே போய் செத்து போயிருமேன்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ணுவோம் கரப்பாம
இவன் எனக்கு எதிரி இவன் எனக்கு நண்பன் இவன் எனக்கு வேணும் இவன் எனக்கு வேண்டாம் இவன் எனக்கு இது எனக்கு பிடிச்சிருக்கு இது எனக்கு பிடிக்கல இப்படி இந்த உலக விஷயமாக சொல்லி கொடுத்துட்டு தான் இதெல்லாம் என்ன பிரயோஜனம் அப்படின்னு யோசிக்க ஆரம்பிக்கிறாங்களா ஸோ நம்மளும் யோசிக்கணும் ஓகே நம்மளுக்கு ஸ்கூல் இருக்கு காலேஜ் இருக்கு நம்ம அவாய்ட் பண்ண முடியாது ஸ்கூல் காலேஜ் நீங்க அவாய்ட் பண்ண முடியாது அது வந்து ஒரு சொசைட்டில ஒரு ஒரு தேவையில்லாத ஒரு வடு மாதிரி ஏற்பிடுச்சு அதை நம்ம நீக்கவும் முடியாது அதை ஒன்றும் பண்ண முடியாது ஓகே ஸ்கூலுக்கு போயிட்டு இருக்காங்க ஸ்கூல் நடத்திட்டு இருக்காங்க பட் அந்த ஸ்கூலோட சேர்த்து என்ன பண்ணும் அப்படின்னா அவங்களுக்கு கிருஷ்ணா புக்னி கொடுக்க முயற்சி பண்ணும் ஏன்னா ஸ்கூல் அப்படின்னு இடத்துல பசங்க எல்லாரும் வந்து ஒன்று சேர்றாங்க ஒரு கிளாஸ்ல அறுபது பேர் வந்து உட்காந்து சேர்றாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த அறுபது பேரோட எனர்ஜி என்ன பண்றாங்க அந்த இடத்துல போட்டு மூடி வச்சிடறாங்க ஒன்றுத்துக்கும் பிரயோஜனமே இல்லாம இல்லைன்னா தேவையில்லாத ஒரு சப்ஜெக்டை பத்தி படிக்கிறதுனால உட்காந்துட்டு ஏதோ சப்ஜெக்ட் வந்து படிச்சுட்டு இருக்காங்க அக்பர் வந்து யானை மேல வந்து செருப்பு தூக்கிட்டு போனாரு யாருக்கு தேவை அவர் அக்பர் யானை மேல செருப்பு தூக்கிட்டு போனா என்ன இல்ல யார தூக்கிட்டு போனா நமக்கு என்ன அதை வந்து ஹிஸ்டரியா உட்காந்து படிச்சுட்டு இருக்கும் ஏன் ராமாயண மகாபாரதம் படிக்கிறது கிடையாது ஏன் ராமானுஜாச்சாரிய பத்தி படிக்கிறது கிடையாது ஏன் மத்வாச்சாரியரை பத்தி படிக்கிறது கிடையாது ஏன் துக்காராம் பத்தி படிக்கிறது கிடையாது ஏன் சைத்திரி மகாபுரம் பத்தி படிக்கிறது கிடையாது அது ஹிஸ்டரி படிக்கலாம் இங்கிலீஷ் அப்படின்ற பேர்ல ஏதோ உட்காந்து படிச்சுட்டு இருக்கும் ஸோ அவங்க நிறைய இதா பேசியிருக்கோம் நம்ம ஏற்கனவே மேக்ஸ் அப்படின்ற விஷயத்துல படிச்சுட்டு இருக்கோம் ஓகே கவர்மெண்ட் சிலபஸ் கொடுத்துருக்காங்க படிக்கிறோம் ஓகே அதுக்கு எட்டு மணி நேரம் செலவு பண்ணோம் அப்படின்னா அட்லீஸ்ட் ஒரு அரை மணி நேரம் தினசரி பள்ளிகள்ல நம்ம சொல்லி கொடுக்கக்கூடிய கல்விக் கூடங்கள்ல ஒரு அரை மணி நேரம் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா நம்ம சாஸ்திரத்தை சொல்லி கொடுக்கலாம் வாழ்க்கையில எது கத்துக்கணும் எப்படி வாழணும் அப்படின்ற விஷயத்த சொல்லி கொடுக்கலாம் இந்த மாதிரி விஷயங்கள் அன்னைக்கு மாரல் பீரியட் அப்படின்னு ஒண்ணு இருந்துச்சு நாங்க படிக்கும் போது மாரல் பீரியட் அப்படின்னு இருக்கும் அப்பெல்லாம் வந்து ஏதாவது ஸ்டோரி சொல்லிட்டு இருப்பாங்க இல்ல அந்த டைம்ல வந்து சயின்ஸ் டீச்சர் வந்து போர்ஷன் முடிக்கல அந்த டைம் எடுத்துப்பாங்க மாரல் பீரியட் நான் ஸ்டாப் பண்ணிக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க பிடி பீரியட்னு இருக்கும் இப்பதான் எதுவுமே கிடையாது பிடி பீரியட் கிடையாது மாரல் பீரியட் கிடையாது உட்காந்து அரை அரை நரைக்கணும் எல்லாத்தையும் வீட்டுல தூக்கி துரத்தி அமைச்சுட்டாரு எல்லா வீட்டுக்கு போங்கன்னு சொல்லிட்டு எல்லா வீட்டுல ரெண்டு வருஷம் உட்காந்துட்டு இருந்துச்சுங்க என்னாச்சுன்னு தெரியல சோ நம்ம என்ன பண்றோம் நமக்கு புரியறது கிடையாது நம்ம எவ்வளவு டைம் நம்ம அவ்வளவு பெரிய பில்டிங் கட்டி அவ்வளவு மக்கள் அவ்வளவு பசங்களை காலங்க அத்தனையும் கூப்பிட்டு வந்து உட்கார வச்சு என்ன பண்ணிட்டு இருக்கோம் பிரயோஜனம் இல்லாத விஷயம் சொல்லி கொடுத்துட்டு இருக்கோம் பசங்களுக்கும் புரியும் காலையில அவசர அவசரமா அவதி அவதியா ஓடி வந்து அங்க கிளாஸ் வந்து உட்காந்துட்டு சாயந்தரம் போகும்போது அவங்க என்ன புரிஞ்சுட்டு போறாங்க என்ன எடுத்துட்டு போறாங்க ஒண்ணுமே கிடையாது அவங்களுக்கு தெரியும் அவர் இருந்தாலும் அவங்க வந்துட்டு தான் இருக்காங்க டீச்சர்ஸ் வந்துட்டு தான் இருக்காங்க சோ தப்பு கிடையாது இந்த உலக நியதி அப்படிதான் போயிட்டு இருக்கு நம்ம மாத்த முடியாது அட்லீஸ்ட் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா இது நடந்துட்டு இருக்கும் போது சேர்த்து என்ன பண்ணலாம் அவங்களுக்கு கிருஷ்ண பக்தியும் கொஞ்சம் சேர்த்து சொல்லி கொடுக்கலாம் கிருஷ்ண பக்தி நேரா சொல்லி கொடுக்காம மகாபாரத கதைகள் ராமாயண கதைகள் பாகவத்துல இருந்து விஷயங்கள் இந்த மாதிரி பகவத்கீதையில் இருக்கக்கூடிய விஷயங்கள் என்ன பண்ணலாம் கொஞ்சம் கொஞ்சம் தத்துவ விஷயங்களை கொஞ்சம் கொஞ்சம் சொல்லி கொடுக்கலாம் தினசரி ஒரு ஸ்லோகமா சொல்லி கொடுக்கலாம் ஸோ இங்க இருக்கவங்க எல்லாரும் கண்டிப்பா உங்க உங்களுக்கு பசங்க இருப்பாங்க இல்ல பசங்களும் பார்த்துட்டு இருக்கீங்க தயவு செஞ்சு உங்களுடைய நேரத்தை தினசரி நேரத்தை வீணடிக்காதீங்க நம்ம இருபத்தி நாலு மணி நேரம் இருக்கும் அப்படின்னா இருபத்தி நாலு மணி நேரத்தை நீங்க என்ன பண்ணுங்க இருபத்தி மூன்றரை மணி நேரம் கூட வீணடிச்சுக்கோங்க ஒரு அரை மணி நேரத்தை என்ன பண்ணுங்க பகவானுக்காக ஏதாவது ஒரு வகையில உபயோகப்படுத்த முயற்சி பண்ணுங்க உங்களுடைய பசங்களை வந்து ஈடுபடுத்த முயற்சி பண்ணுங்க ஸோ இன்னைக்கு ஸ்லோகமே அதுதான் பேச போறோம் ஸோ அப்படி பிரகலாத் மகாராஜ் யோசிக்கிறார இந்த பசங்களாம் என்ன பண்றாங்க இப்படி உட்காந்து இருக்காங்களே ஒன்றும் தெரியாம அப்படின்னு சொல்லி யோசிச்சுட்டு இவங்களுக்கு ஏதாவது சொல்லி கொடுக்கலாமே இவங்களுக்கு கிருஷ்ண பக்தியை பத்தி ஏதாவது சொல்லி கொடுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி யோசிக்கிறார் யோசிச்ச யோசிச்சுக்கிறார் உடனே பசங்களாம் அதை உட்காந்துட்டாங்களாம் அவர் யோசிச்ச உடனே உட்காந்துட்டாங்களாம் ஸோ இதுதான் என்னன்னா பகவான் நமக்காக எதையும் செய்ய தயாரா இருக்கார் பக்தர்கள் எப்ப யோசிக்க ஆரம்பிக்கிறாங்களோ பகவான் என்ன பண்றாரு அந்த சூழ்நிலை ஏற்படுத்துற சோ இன்னும் நான் வந்து ஒரு விஷயத்த சாதிக்க முடியல அப்படின்னு என்ன அர்த்தம் நான் சரியா யோசிக்கல நான் இன்னும் சரியா ஆசைப்படல அப்படின்றத அர்த்தமே தவிர பகவான் என்னைக்குமே நம்மளுக்காக ரெடியா இருக்கார் பக்தி விஷயத்துல மட்டும் நான் பக்தியில முன்னேற முன்னேறதுக்கான காரணம் என்னது நான் இன்னும் பக்தியில முன்னேறணும் அப்படின்ற எண்ணம் இல்லாம இருந்துட்டு இருக்கு பக்தியில எப்ப நான் முன்னேறணும் எப்ப நான் பிரச்சாரம் பண்ணணும் எப்ப நான் இன்னும்
அதுவே பகவானுக்கு ரொம்ப சந்தோஷத்தை கொடுக்கும் அதுவே என்ன பண்றாரு பகவான் நம்மளுக்கு சக்தியை கொடுக்கிறார் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாரு சோ அப்படி பிரகலாத் மகாராஜ் யோசிக்கிறாராம் இந்த பசங்களுக்கு ஏதாவது சொல்லி கொடுக்கலான்ட்டு சொல்லி கொடுக்கலான்னு யோசிச்சவன் என்ன பண்றாங்க பசங்க எல்லாம் வந்து உட்கார ஆரம்பிக்கிறாங்க அந்த பின்னாடி என்ன பண்றார் பிரகலாத் மகாராஜர் இந்த ஒரு அத்தியாயம் முழுக்க இந்த ஆறாம் அத்தியாயத்துல அவங்களுக்கு பக்தி விஷயத்த சொல்லி கொடுக்குறார் ரொம்ப கிரம கிரமத்துல சொல்லி கொடுக்குறார் என்ன சொல்றார் சொல்லி கேட்கும் போது கௌமார ஆச்சரேத் பிராஜே தர்மான் பாகவதானிக துர்லபம் மானுஷம் ஜென்மம் ததபி அர்த்தவம் அர்த்ததம் பசங்களா வந்து உட்காருங்க சொல்லி சொன்ன பின்னாடி என்ன பண்றாங்க இந்த மாதிரி இந்த யார் ஒருவனுக்கு புக்தி இருக்கும் பிராஜ்யா அப்படின்னு சொல்றோம் பிராஜ்யா அப்படின்னா பிரஜே புத்தி இருக்க கௌமார ஆச்சரேத் பிராஜ்யே யார் ஒருவனுக்கு புத்தி இருக்கும் என்ன பண்ணும் கௌமார ஆச்சரேத் அவன் குமார பருவத்தில இருந்து என்ன பண்ணும் ஒரு விஷயத்த கடைபிடிக்கணும் என்ன கடைபிடிக்கணும் தர்மான் பாகவதானிக அவன் தர்மத்தை கடைபிடிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றான் தர்மம் அப்படின்ற வார்த்தைக்கு நிறைய அர்த்தங்கள் இருக்கு பட் நமக்கு சாஸ்திரத்துல நம்ம பாகவதம் சொல்லக்கூடிய அர்த்தம் என்ன அப்படின்னா ஆத்மாவுடைய இயற்கையா நிலை தான் தர்மம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றோம் பல்வேறு விதமான தர்மங்கள் இருக்கு ரெண்டு விதமா பிரிக்கலாம் தர்மத்தை ஒன்று சரீர தர்மம் இன்னொன்னு ஆத்ம தர்மம் சரீர தர்மம் அப்படிங்கறத நீதிகள் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் இல்லைனா சாதாரண தர்மம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் ஆத்ம தர்மம் அப்படிங்கறத பாகவத தர்மம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் சோ சாதாரண தர்ம பாகவத தர்மம் அப்படின்னு ரெண்டு விதமான தர்மம் இருக்கு இங்க ஆத்ம தர்மத்தை பத்தி பேசுறாரு அதாவது பாகவத தர்மத்தை பத்தி பேசுறாரு சாதாரண தர்மத்தை பண்ணி பிரயோஜனம் இல்லப்பா அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாரு ஏன்னா குமார பருவத்துல என்ன தர்மத்தை பண்ண முடியும் ஒருத்தன் அஞ்சு வயசு இருக்கான் அஞ்சு வயசு பையனால வேற என்ன தர்மத்தை பண்ண முடியும் அவன் குடும்பத்தை பாத்துக்க போறானா இல்ல கோயில போய் ஏதாவது இல்ல போய் ஒரு நாட்டை ஆட்சி பண்ண போறானா இல்ல போய் வியாபாரம் பண்ண போறானா இல்ல மத்தவங்களுக்கு ஊழியம் பண்ண போறானா அவனால பிராமண கஷத்திரிய வைஷ்ய தர்ம சூத்திர தர்மத்தை பண்ண முடியாது இல்ல பிரம்மச்சாரி கிரகஸ்த வானப்பிரஸ்த சந்யாசம் அப்படின்ற தர்மத்தையும் பண்ண முடியாது அஞ்சு வயசு பையன் கௌமார அப்படின்னா அஞ்சு வயசு பையன் அப்படின்னு அர்த்தம் நம்மளுக்கு சாஸ்திரங்களை வந்து நான்கு விதமா பிரிக்குது நம்முடைய இளமை பருவத்தை ஒன்று கௌமார பருவம் கௌமார பருவம் அப்படின்னா ஒன்றுல இருந்து அஞ்சு வரைக்கும் இது கௌமார பருவம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுங்க ரெண்டாவது பௌகண்டம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க பௌகண்ட பருவம் அப்படின்னா அஞ்சுல இருந்து பத்து வரைக்கும் பௌகண்ட பருவம் அதுக்கப்புறம் கைஷோர பருவம் கைஷோர பருவம்னா பத்துல இருந்து பதினஞ்சு பதினஞ்சுக்கு மேல எவ்வளோ டீனேஜ் சொல்லி சொல்றோம் இல்லையா பதினஞ்சுல இருந்து இருபதுக்கும் எவ்வளோ அதுக்கப்புறம் அது பேரே வைக்கல அதுக்கப்புறம் நம்ம என்னென்ன பேர் வச்சுக்கலாம் ஏன்னா அவனுடைய விற்பிய பொறுத்து அவன் நாய் மாதிரி இருக்கானா குரங்கு மாதிரி இருக்கானா கலந்த மாதிரி இருக்கானா அதை விற்பிய பொறுத்து அவன் பேர் மாத்தப்படும் சோ இப்படி இந்த நான்கு விதமான பருவத்துல முதல்ல என்ன சொல்றாங்க கௌமார அப்படின்னு சொல்லி சொல்றோம் கௌமார அப்படின்னா ஒன்னுல இருந்து அஞ்சு வயசு வரைக்கும் சோ ஒன்னுல இருந்து அஞ்சு வயசு வரைக்கும் என்ன தர்மத்தை பண்ண முடியும் ஒருத்தனால பிராமண கஷத்திரிய வைஷ தர்ம சூத்திர தர்மத்தை பண்ண முடியாது பிரம்மச்சாரி கிரகஸ்த வானப்பிரச சன்னியாச தர்மத்தை பண்ண முடியாது அப்ப என்ன தர்மம் பண்ண முடியும் தர்மான் பாகவதானிக பாகவத தர்மத்தை பண்ண முடியுமா சின்ன குழந்தை பிறந்த குழந்தைனால என்ன பண்ண முடியும் ஒரு புஷ்பத்தை எடுத்து பகவானை கால வைக்க முடியும் பகவானுடைய பேரை சொல்லி கொடுக்கலாம் கிருஷ்ணான்னு சொல்லு ராமான்னு சொல்லு சொல்லி சொல்லி கொடுக்கலாம் கிருஷ்ணருக்கு மேல நமஸ்காரம் பண்ண வைக்கலாம் சோ இந்த பாகவ தர்மத்தை ஒருவர் என்ன பண்ணுவா சின்ன வயசுல இருந்தே சொல்ல ஆரம்பிக்கணும் சொல்லி சொல்றேன் பசங்கெல்லாம் கேக்குது ஏன்டா ஏன்டா பார்க்கலாம் அந்த சின்ன வயசுல இருந்தா சொல்லணும் கொஞ்சம் வளர்ந்த பின்னாடி சொல்லலாம் இல்ல அப்படின்னு சொல்லி கேட்கும் போது என்னடா என்னடா நம்மளுக்கு கேரண்டி இருக்கு யாரு கேரண்டி கொடுப்பாங்க நீ வந்து அடுத்த அடுத்த பருவத்துக்கு போ பௌகண்ட பருவம் போ கை கைஷோர பருவம் போ எவனம் பருவம் போன்னு என்ன என்ன கேரண்டி இருக்கு ஏன்னா மற்ற தர்மத்தை நீ செய்யறியோ இல்லையோ அது முக்கியம் கிடையாது இந்த தர்மத்தை செஞ்சிரு ஏன்னா இந்த தர்மம் செஞ்சுட்டா அப்படின்னா உனக்கு இது எப்பயும் பர்சன் எப்பயும் பர்மனண்டான அசண்டா இருந்து போயிரும் இது உனக்கு அடுத்த பிறகு உதவிகரமா இருக்கும் மற்ற தர்மங்கள் நீ செஞ்சாலும் செய்யலாலும் பரவாயில்ல ஆனா இந்த தர்மத்தை கண்டிப்பா செஞ்சு என்ன தர்மம் பாகவத தர்மம் அப்படின்ற பாகவத அணிக அப்படின்னு சொல்லி சொல்ற மாதிரி பாகவ தர்மத்தை பண்ணடா சொல்லி சொல்றார் ஏன்னா ஒரு முறை விதுஷ்ண மகாராஜன் காட்டுல அவங்க வாழ்ந்துட்டு இருக்க வனவாசல் வாழ்ந்துட்டு இருக்காங்க வாழ்ந்துட்டு இருக்கும் போது ஒரு பிச்சைக்காரம் வரான் ஒரு பிக்ஷகாரன் வந்து என்ன பண்றா பிக்ஷ கேக்குறான் அவன் எனக்கு ஏதாவது சாப்பாடு தான் போடுங்க அப்படின்னு சொல்லி கேக்குறான் கேட்டா உன்னை யுதிஷ்ட மகாராஜ் சொல்றாரு போய் நாளைக்கு வாப்பா அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாரு ஏன்னா நிறைய யோசனைகள் நிறைய ஆலோசனைகள்
நாளைக்கு வா நான் உனக்கு சாப்பாடு கொடுக்கணும்னு சொல்லி சொன்னீங்க அப்ப உங்களுக்கு தெரியும் இல்ல நாளைக்கு நீங்க உயிரோட்டு இருக்க போறீங்கன்ட்டு அப்ப நீங்க விதியை வென்றுட்டீங்க இல்லையா அப்படின்னு சொல்ல சொன்ன யுதிஷ்ட மகாராஜ் புரிஞ்சுதான் ஓகே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவனை கூப்பிட்டு அதுக்கு அப்புறம் கொடுத்து அனுப்புனாரா சோ அப்படி நாளைக்கு என்ன நடக்கும்னு யாருக்கும் தெரிய போறது கிடையாது சோ என்ன பண்ணலாம் இருக்கும் போதே என்ன பண்ணும் ஒருத்தன் தன்னுடைய பாகவ தர்மத்தை இப்ப இருக்கிறது நம்ம உண்மை அடுத்தது என்ன ஆகும்னு சொல்ல முடியாது என்ன பண்ணும் பாகவ தர்மத்தை இப்பயே பண்ணி ஆகணும் தர்மான் பாகவதானிக அப்படின்னு சொல்லி சொல்ற ஏன் இப்ப பண்ணும் அடுத்த பிறல கூட பண்ணிக்கலாம் இல்ல சரி இறந்து போயிடும் போறது போயிட்டோம் இறந்து போய் அடுத்த பிறல பண்ணிக்கலாமே அப்படின்னு சொல்லி கேட்டோம் அப்படின்னா துர்லபம் மானுஷம் ஜென்மம் அடுத்த பிறல மனுஷ ஜென்மம் கிடைக்கும்னு சொல்ல முடியாதுரா ஏன்னா இந்த பிறல மனுஷ ஜென்மம் கிடைச்சது ரொம்ப துர்லபம் யாராவது எழுதி வச்சு வாங்கிட்டு வந்தோமா என்ன வந்து பெட்டிஷன் போட்டு அவங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு சலுகை வாங்கிட்டு வருவாங்க அது போல நம்ம ஏதாவது பெட்டிஷன் எழுதி போட்டோமா என்ன கிடையாது அதுவா தானா வந்துச்சு ஒரு சமுத்திரத்துல ஒரு சமயத்துல என்ன ஆச்சுன்னா ஒரு கீழே இருக்கக்கூடிய ஆமை ரொம்ப வருஷமா அந்த அந்த ஆமை வந்து உள்ள வாழ்ந்துட்டு இருக்கேன் இரநூறு வருஷமா வாழ்ந்துட்டு இருக்கேன் அந்த ஆமை அந்த கடலுக்குள்ளார் அந்த ஆமை என்ன பண்ணுது நான் கரைக்கு போனோன்னு யோசிக்கிறேன் ஸோ கரைக்கு போனோம்னு யோசிச்சு அந்த ஆமை என்ன பண்ணுது மெதுவா கடலுடைய அடிப்பக்கத்துலேருந்து மேலே வருதான் மேலே வரும்போது என்ன ஆகுது அப்படின்னா ஒரு கட்டை மேந்துட்டு வருதான் அந்த சமுதிரத்துல அந்த கட்டை எப்படி மேந்துட்டு இருக்கா அப்படின்னா அந்த கட்டையில் நடுவில் ஒரு பெரிய ஓட்டம் இருக்கா அந்த ஆம உள்ள போதுற அளவுக்கு ஸோ அந்த கட்டை கரெக்டாக மேந்து வருதான் அந்த ஆமை கரெக்டாக வந்து நிற்கிது அந்த கட்டையினுடைய அந்த ஹோல் வந்து என்ன என்ன ஆகுதுன்னா ஆமைக்கு மேலே இருக்கு ஸோ அந்த ஆமை என்ன பண்ணுது அழகா அந்த கட்டையினுடைய சந்து வழியை மேலே வந்துடுது மேலே வந்து அந்த கட்டை மேலே நின்றுக்குச்சு அந்த கட்டை என்ன ஆகுது மெது மெதுவா அப்படியே தண்ணியில அழ அழக்கழிச்சு அழக்கழிச்சு அழக்கழிச்சுன்னு ஆயிடுச்சான் கடைசியில வந்து கரை வந்து சேர்ந்துருச்சான் இது எவ்வளவு அசாத்தியமோ இல்லையா ஒரு இருநூறு வருஷம் தண்ணிக்குள்ள வாழக்கூடிய ஆமைக்கு கரை ஏறணும் அப்படின்ற ஆசையே வராது தண்ணிலேயே இருந்துன்னு யோசிச்சுட்டு இருக்கும் ஆனா அந்த ஆமைக்கு ஒரு ஆசை வந்து அந்த ஆமை என்ன பண்ணுது மெதுவா தண்ணியில இருந்து மேல வந்து மேல வரும்போது அதுக்கு தகுந்த கட்டை ஒண்ணு அதுக்கு தகுந்த வந்து அந்த கட்டை வந்து அந்த கட்டையிலையும் கரெக்டான அந்த ஆமை பூதுற அளவுக்கு ஒரு பொந்து இருந்து அந்த சந்து கொலியா என்ன பண்ணுது ஆமை வந்து மேல வந்து நின்னுட்டு இருந்து அந்த நின்னுட்டு இருந்த அந்த கட்டை என்ன ஆகல கொஞ்சம் கூட ஆஹ் அலையினால கீழே விழாம என்ன பண்ணுதா அந்த கட்டை மெதுவா மிதந்துட்டு வருது எப்படி மிதந்துட்டு வருது கரைக்கு வரைக்கும் மிதந்துட்டு வருதான் சாத்தியமா இந்த கடல்ல வரக்கூடிய ஒரு கட்டை வந்து கரை சேரும்னு சொல்ல முடியாது எங்க போகும்னு சொல்ல முடியாது ஆனா என்ன பண்ணுதா அந்த கடல் அலை வந்து மெதுவா தூக்கிட்டு வந்து அதை வந்து கரை சேர்த்துருச்சு அப்படின்னா எவ்வளவு அசாதாரணமான விஷயமோ அப்படிப்பட்ட அசாதாரணமான விஷயம் தான் இந்த மனித பிறகு அவ்வளவு சீக்கிரம் கிடைச்சிடாது அவர் சொல்லி சொல்ல துர்லபம் மானுஷம் ஜென்ம ததபி அத்ருவம் அர்த்ததம் அப்படின்னு சொல்ற அப்படி மனுஷ ஜென்மம் கிடைச்சிருச்சே இது ரொம்ப நிலையா அவர் சொல்லி கேட்டோம் அப்படின்னா அத்ருவம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்ற இந்த மனுஷ ஜென்மமும் அத்ருவம் துருவம்னா ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கானது நிலையானது அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் துருவ மகாராஜா நிலையான தவ வலிமை கொண்டவர் ஸோ அத்ருவம் அப்படின்னா நிலையற்றது க்ஷண நேரம் க்ஷண பங்குரகா அப்படின்னு சொல்லி சொல்ற மாதிரி எப்ப வேணா உடஞ்சிரும் இந்த மனுஷ ஆயிரம் அப்படிங்கிறது எப்ப வேணா முடிஞ்சிரும் அத்ருவம் அப்ப என்ன பண்ணும் இந்த மனுஷ அர்த்ததம் இந்த மனுஷ சரீரத்தை உபயோகப்படுத்திக்கணும் சரியா உபயோகப்படுத்திக்கணும் இந்த மனித சரீரம் அப்படிங்கிறது ரொம்ப துர்லபமானது ஆனாலும் இது உடையக்கூடியது இருந்தாலும் என்ன பண்ணலாம் இந்த மனுஷ சரீரத்தை சரியா உபயோகப்படுத்திக்கணும் எப்படி உபயோகப்படுத்திக்கணும் பாகவதான் தர்மா நிக கௌமார ஆச்சரே பிராஜே தர்மான் பாகவதா நிக எப்படி உபயோகப்படுத்திக்கலாம் அப்படின்னா இந்த குமார பருவத்துல என்ன பண்ணும் ஒருவன் இந்த பாகவத தர்மத்தை பண்றதுனால இந்த மனுஷர் எடுத்தே சரியா உபயோகப்படுத்திக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க அந்த பசங்க எல்லாம் ஒன்னா கேள்வி கேட்டு வராங்க ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான கன்வர்சேஷன் மாதிரி இதை கொண்டு போறாங்க ஆச்சாரியர்கள் வந்து விளக்கம் கொடுக்கும் போது இந்த பசங்க கேட்கிறாங்க ஆஹ் நாங்க வந்து என்ன பண்றேன் கொஞ்சம் பெரிய வளர்ந்த ஆன பின்னாடி குடும்பத்தை என்னுடைய குடும்பத்தெல்லாம் போய் சேர்ந்த பின்னாடி குடும்பத்தை வந்து பக்தி பண்றேன் அவற்றில் கேட்கும் போது அதுக்கப்புறம் ஒன்னா சொல்லாம வைக்கிறார் குடும்பத்தான குடும்பத்துல இருக்க அவன் கதையை சொல்றேன் நான் கேளு அவன் கதி எப்படி இருக்குன்னு பக்தி பண்றவனுடைய கதி எப்படி இருக்குன்னு சொல்லி சொல்றேன் கேளு எப்படி பட்டு பூச்சான தன்னை சுத்திக்கிட்டு தன்னால வெளிவர முடியாம உள்ளே புள்ளிங்க இறந்து போயிருமோ அது போல அவன் இருந்துருவான்டா அவனுக்கு அந்த குடும்பத்திலயும் சந்தோஷம் இருக்காது வெளியிலயும் வர முடியாது அப்படி என்ன பண்ணுவான் அவனால பக்தியும் பண்ண முடியாது அதனால இப
யார் ஒரு காசு சம்பாதிக்க ஆரம்பிச்சுட்டாங்களோ அவங்களுக்கு காசு மேலேதான் இருக்கும் கண்ணு ஹனி மணி இஸ் ஹனி அப்படின்ற மாதிரி அதுக்கப்புறம் காசு தவிர எதுவும் யோசிக்க முடியாது காசுக்காக தன்னுடைய உயிரை கூட கொடுக்க தயாரா இருக்கா எதுக்கு அந்த காசு கிடைச்சா போதும் அப்படின்ட்டு சோ அப்படி என்ன பண்றான் அப்படின்னா ஏதோ பண்ண என்னன்னா பண்ண முயற்சி பண்றான் பணம் சம்பாதிக்கிறதுக்காக இன்சூரன்ஸ் பாலிசி எல்லாம் போட ஆரம்பிப்பாங்க இன்சூரன்ஸ் பண்ணி காசு சம்பாதிக்கிறதுலாம் எழுதிட்டு இருக்கு இன்சூரன்ஸ் ஒருத்த வந்து எப்ப பார்த்தாலும் இன்சூரன்ஸ் போடுங்க இன்சூரன்ஸ் போடுங்க இன்சூரன்ஸ் போடுங்க யாருக்கிட்ட பார்த்தா இன்சூரன்ஸ் போடுங்க ஒருத்தன் கேள்வி கேட்கிறான் பரிசையில நீங்க ஏன் இன்சூரன்ஸ் போட்டீங்க அப்படின்னு சொல்லி கேள்வி கேட்கிறான் இன்சூரன்ஸ் ஏஜென்டோடைய தொல்லை தாங்க முடியாம இன்சூரன்ஸ் போட்டேன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றான் அவனுக்கு பிரச்சனை என்னன்னா இன்சூரன்ஸ் அவன் என்ன நினைக்கிறான் நான் செத்து போனாலும் பரவாயில்ல என்னுடைய வீட்டுக்காவது காசு வருமேன்னு சொல்லி என்ன என்ன பண்றான் இன்சூரன்ஸ் போடுறான் அப்படி மனுஷன் என்ன பண்றான் பணத்துக்காக எதனா செய்ய தயாரா இருக்கானே தவிர அவன் என்ன பண்ண மாட்டான் பக்தி பண்ண போறது கிடையாது அதனால கௌமார ஆச்சரே பிராக்யே தர்மான் பாகவதானிக சரி பாக்கல அதானே வந்து பக்தி பண்ணலாம் ஆனா இன்னொரு பிரச்சனை இருக்கு என்ன பிரச்சனை இருக்குன்னா கல்யாணம் பண்ண முடியாது யாரும் பொண்ணு கொடுக்க மாட்டாங்க நீ பட்டு குடிமை வச்சுக்கிட்டு நான் பொண்ணுட்டு போய் நின்னா யாரும் உனக்கு பொண்ணு கொடுப்பாங்க பொண்ணு கொடுக்க மாட்டேன் இதை பார்த்தே நிறைய பேர் பொண்ணு கொடுக்கறது கிடையாது பெண்களுக்கு எப்படி இருக்கணும் அஜித் மாதிரி இருக்கணும் இல்ல வந்து ராமர் மாதிரி இருக்கணும் இல்ல வந்து ஒரு பிலிம் ஸ்டார் மாதிரி இருக்கணும் அப்படின்னு நினைச்சாங்க அப்படின்னா எல்லாருக்கும் அது சாத்தியம் கிடையாது அப்படி கிடைச்சாலுமே அவங்க சந்தோஷமா இருக்காங்களா அப்படின்னா கண்டிப்பா சந்தோஷமா இருக்க போறது கிடையாது அப்படி பண்ண பிறகு என்ன ஆகும் அப்படின்னா அந்த கல்யாணம் பண்ண மோகத்துல முதல்ல அப்படியே மயங்கி உருகிடுவோம் ஆஹா என்னுடைய மனைவி இப்படி பண்றாங்க அப்படி பண்றாங்க இப்படி சேவை பண்ற கால எந்திரிச்சோடனே ஒரு குண்டா காபி கொடுக்குறாங்க அதுக்கப்புறம் இருபது பூரி போடுறாங்க இவ்வளவு மசால் வச்சு பூரி பூரி போடுறாங்க மத்தியானத்துல வந்து இவ்வளவு வர வகையான சமைச்சு போடுறாங்க இவ்வளவு நல்லா பாத்துக்கிறாங்க எனக்கு எங்க அம்மா கூட என்ன இப்படி நல்லா பாத்துக்கிறதா மை ஒய்ஃப் இஸ் சோ நைஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாத்துக்கிட்ட பேசிட்டு இருப்பான் எங்க அம்மா கூட பார்த்தது கிடையாது அப்படி அன்போட பாத்துக்கிறாங்க அப்படின்னு நினைச்சுட்டு இருப்பான் அப்புறம் போக போக என்ன ஆயிரும் அப்படின்னா பயந்துக்க ஆரம்பிப்பான் அவங்க அவங்க கண்ட்ரோல் பண்ண ஆரம்பிச்சிருவாங்க இவன் புலனட புலன புலநடக்கம் அப்படிங்கிறது எல்லாம் போயிட ஆரம்பிச்சிடும் அப்புறம் அந்த பொண்ணுக்கு லைட்டா பார்த்தா போதும் விட நடு நடுங்க எல்லா வேலையும் செய்ய ஆரம்பிச்சிடும் கம்பித்தகா அப்படின்னு சொல்லி சொல்றோம் பயந்து போய் என்ன பண்றான் எல்லா வேலையும் இவனையே பண்ணி வச்சிடும் பண்ணிட்டு அவங்க அம்மா கிட்ட சொல்லுவான் என் என் முன்னாடி தான் எல்லாம் பண்ணுவான்னு சொல்லி சொல்லும் அப்படி ஆஹ் திருமணம் பண்ண பிறகு கூட நீ என்ன பண்ண முடியாது உன்னால பக்தி பண்ண முடியாதுன்னா என்ன பண்ணு கௌமார ஆச்சரிய பிராக்யே தர்மான் பாகவதானிக ஏன் பண்றான்னு சொல்லி சொல்றாரு சோ இப்படி இந்த அத்தியாயமானது ரொம்ப அழகா கொண்டு போறாரு நம்ம ஒவ்வொரு விஷயம் பார்க்க ஆரம்பிக்கலாம் சோ ஒருவன் என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா இந்த மனுஷரீரம் அப்படிங்கிறது நான் சொன்ன மாதிரி எண்பத்தி நாலு லட்சம் வகையான உயிரினங்கள் இந்த உலகத்துல இருந்துட்டு இருக்கு சோ இந்த எண்பத்தி நாலு லட்சம் வகையான உயிரினங்கள்ல மனுஷ ஜென்மம் அப்படிங்கிற ஒரு முக்கியமான ஜென்மம் இந்த ஜென்மம் எல்லாருக்கும் அவ்வளவு சீக்கிரம் கிடைச்சிடாது ஆனா இந்த கிடைச்ச ஜென்மத்தை என்ன பண்ணும் சரியாக உபயோகப்படுத்திக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாரு சரியா உபயோகப்படுத்திக்கணும் எப்படி உபயோகப்படுத்தணும் பாகவ தர்மத்துல ஈடுபடுத்தணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாரு ஏன் அப்படின்னா ஏன்னா இந்த மனுஷ சரீரத்துல மட்டும்தான் நம்மளுக்கு இந்த வாய்ப்பு இருக்கா பக்தி பண்றதுக்கான வாய்ப்பு இந்த மனுஷ சரீரத்துல தான் இருக்கு ஒரு நல்லா சாப்பிடணும் அப்படின்னா மிருக சரீரத்துல இருக்கு ஒரு நல்லா வேகமா ஓடணும் அப்படின்னா அதுக்கும் மிருக சரீரத்துல வந்து வாய்ப்பு இருக்கு ஒரு நிறைய பாடி மசில்ஸ வந்து அதிகப்படுத்திக்கிட்டு எங்க பார்த்தாலும் சிக்ஸ் பேக் வச்சுக்கணும் அப்படின்னா அதுக்கு அவன் எருதா பிறந்திருக்கலாம் இல்ல ரொம்ப கீழ்த்தரமான எண்ணம் இருக்குன்னா அவன் கழுகா பிறந்திருக்கலாம் எப்ப பார்த்தாலும் மாம்சம் சாப்பிடணும் அப்படின்னா அவன் மிருகமா பிறந்திருக்கலாம் எப்ப பார்த்தாலும் காம சமுதிரம் ஈடுபடணும் அப்படின்னா வந்து புறாவா கோயில பன்றியாக பிறந்திருக்கலாம் எப்ப பார்த்தாலும் தூங்கிட்டே இருக்கணும் அப்படின்னா வந்து பனிக்கரடியா பிறந்திருக்கலாம் எப்ப பார்த்தாலும் இங்க அங்க ஓடி தாவிட்டே இருக்கணும் அப்படின்னா அவன் குரங்கா பிறந்திருக்கலாம் இப்படிலாம் ஆஹ் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு உழைக்கணும் அப்படி பொது மூட்டை சுமந்து போற மாதிரி உழை உழைச்சிட்டே இருக்கணும் அப்படின்னா அவன் கழுதையா பிறந்திருக்கேன் சோ இதுக்கெல்லாம் ஏற்கனவே வேற வேற உடல் இருக்கு இந்த இந்த பௌதிக உலகத்துல ஆனா மனுஷ சரீரம் அப்படிங்கிறது ஒரு குறிப்பிட்ட ஒரு வேலையை பண்றதுக்காக கொடுத்திருக்காரு எப்படி ஆபீஸ்ல நிறைய விதமான போஸ்ட் எல்லாம் இருக்கு பியூன்ல இருந்து ஆரம்பிச்சு நமக்கு நிறைய போஸ்டிங் எல்லாம் இருக்கு கடைசியில மேல ஒன்று ஒரு ஜிஎம் ஒருத்தர் வச்சிருப்பாரு ஜென்ரல் மேனேஜர் ஒருத்தர் வச்சிருப்பாரு சோ ஜென்ரல் மேனேஜருடைய வேலை என்ன அப்படின்னா ரொம்ப முக்கியமான ரெஸ்பான்சிபிள் எடுத்துப்பாரு அவர் வ
यता ही पुरुष्ये विष्णो पादो पश्च पादसर्पणम यदे सर्वभूता प्रिय आत्मेवर सूर्त मनु शरीर और भक्ति पड़ा वायप कपड़ी वायप कमे नमुके मनुष्य अब और उचर मनु शरीर मनुषन मनुष्य मट कान विषय उल्तक नोर नादलन वो नेवकन वो ना तलेवन वो इप्ली ना नलन वी अब ना पागर वेम अब आसान विषय विषय भगवान कट मटा पूर्ति अड़े नाम यार उमे ने नाम यार उमे ना नंब मुार उमे पाका उमान ताय तंदा यार नम्बर उमान आदलन पर भगवान मटा निरंर आनवर नाम एदार अल्वक सन्ोष नाम योजना अब उल उ ना मेल अधिक अनुभवचर आना ना वूड ना एद्रपाकू के मेल अनुभव ना अंदर अनुभव योजना आना भगवान कट ना पड़कू अन अब ना वू अटल पल को मड अधिक अनुभव अब अंदोषम भगवान कट मट वे वाद उमे ना उमान और कादलन वो नोर वे नम्बर कुंद अब नाम योजना अब अब भगवान तवरे वे मुझा मनु शरीर अभी मेरी भगवान कट नम उ भगवान कट नाम अंद भगवान ध्यान वाले भगवान मेल ध्यान पड़ो अब एद भगवान वो नम नम्बे पूर्ति पड़कूडी प्रेड अब यासकम पड़कू अल्वक पिक्चर वागक अल्वक नम वो अवश्य क भगवान कट नाम विधान वह पड़ ला भगवान कट उ वचिकल भगवान नमे कादलना पाकल भगवान नमे कुछ पाकल नम्बर ना पाकल नम्बर तलेवन पाकल नम्बर सर्वस्वामी पाकल इप्ली पल्व विधान नमक इन अंद उकण अब अंदते भगवान मेल वर सो इप्ली विषय मनुष्य मट कमी हिंट प्रहलाद महाराज आरम पड़ा मनु शरीर रोम दुर्लभम अंद मनु शरीर सर उपयोग अंद मनु शरीर उपयोग भागवत धर्म ईडू भागवत धर्म अब भगवान विष्णु मेल ना वल्तकू अक्ति भागवत धर्म अब कड़सल मुड़को इन वे विधान और कनकलूशन अभी ना अब रही कंपेर पड़ी पाक मुड़च अद आरमिक इन उल नाम पड़को अब रे विषय पड़को ओं सोष अधिक मुयी पड़को रुनते कुछ पड़को उन्मेपो अब सोष अधिक का तुनते कुछ नाम वाक ओडिटर दिन सर पोरा प्रचने कुछ इन पक अक अड़चा इन पक इन पक आरमिक दिन सर पेटर वीटी सो वे एंजा पड़ा निकल पोना पर्स गाली आगे मतलब कष्ट मतलब मंग मंग उपलब्ध प्रहलाद महाराज आरमिकोहेनोहेदी दुख आदरपाकाम मुयचम ताना वो कड़क 
வீட்டுக்குள்ளே உட்காந்துட்டுருக்கா எதுக்கும் வெளில போகிறதே கிடையாது எது வந்தாலும் என்ன பண்ணுறது உடனே அதை வந்து சானிடைசர் போட்டு போட்டு உள்ள அனுப்புறது வீட்டில் வந்து ரூபாய் நோட்டு வந்தால் கூட அதுக்கு ஒரு சானிடைசர் போட்டு உள்ள அனுப்புறது அவனுக்கு கொரோனா வந்துடுச்சு வெளில சுற்றிட்டு இருக்கா அவன் வந்து வீதி வீதியாக போய் காய் வித்துட்டுருக்கா அவனுக்கு கொரோனா வரது கிடையாது ஸோ அவன் கர்மம் தான் வேறு பண்ண முடியாது சொல்றாரு கர்ம வினையினால என்ன பண்றாரு சுகம் மைந்திரிக்கம் தைத்யா தேவ யோகேன தேயினாம் சர்வத்திர லபதே தேவா யதா துக்கம் அயத்னதா அயத்னதா அப்படின்னா முயற்சியே இல்லாம முயற்சியே இல்லாம எப்படி துக்கம் அப்படிங்கிறது ஒருத்தனது தானா வருதோ அவருடைய கர்ம வினை பிரகாரம் அதே போல அவருடைய சந்தோஷம் அப்படிங்கிறதும் தானா வரப்போகுது நம்ம யாரும் முயற்சி பண்றதுனால நம்ம சந்தோஷமா இருக்கிறது கிடையாது நம்ம யாரும் முயற்சி பண்றதுனால நம்ம ஒன்றும் பணக்காரனாக போறது கிடையாது நம்ம ஒன்றும் முயற்சி பண்றதுனால நம்ம யாரும் வெற்றி அடையணும் கிடையாது நம்முடைய அதிர்ஷ்டம் அவ்வளவுதான் நம்முடைய கர்ம வினை ஏன்னா இன்னைக்கு வந்து எல்லாரும் அம்பானி ஆகாது கிடையாது உழைக்கிறவங்க எல்லாரும் அம்பானி ஆகாது கிடையாது நான் யோசிச்சு நினைக்கிறாங்க நான் காலைல மூணு மணிக்கு அந்திச்சுட்டாங்க எல்லாம் சொல்லுவாங்க பெரிய பெரிய ஸ்பீச் எல்லாம் கொடுக்குறாங்க வாழ்க்கையில சக்சஸ்ஃபுல் ஆகணும்னா காலைல நீங்க மூணு மணிக்கு எந்திரிங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க காலைல மூணு மணிக்கு எந்திரிச்சு பேப்பர் தான் போய் போட்டு இருக்காங்க தவிர அவங்க ஏன் அம்பானி ஆனது மாதிரி தெரியல ஸோ நீங்க வாழ்க்கையில சக்சஸ்ஃபுல் ஆகணும்னா நீங்க இப்படி இருக்கணும் அப்படி இருக்கணும் நம்மள என்ன பண்றோம் ஆஹ் நான் இது பண்ணி பாக்குறேன் அதை பண்ணி பாக்குறேன் ஒன்னும் முடியல காரணம் என்ன அப்படின்னா கர்மம் அப்படிங்கிறது இல்லை கர்மம் எப்ப இருக்கோ அப்பதான் முடியுமே தவிர எனக்கு தெரிஞ்சு நான் காலேஜ் படிக்கும் போது வாங்க வாங்க படிச்சாங்கன்னா ஃபெயில் ஆயிட்டான் உட்காந்து ஒண்ணுமே தெரியாம நல்லா ஹேண்ட் ரைட்டிங் நல்லா நீட்டா எழுதி வச்சான் அவன் பாஸ் பண்ணிட்டு வெளில போயிட்டு இருந்துட்டான் அவன் என்னது அவன் அவன் அடிச்ச கர்மம் தான் வேற ஒன்றும் கிடையாது உட்காந்து பயங்கர படிச்சுட்டு உட்காந்து ஃபுல் ஆன்சர் எழுதுன்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப கிரிக்கி கிரிக்கி ஃபுல்லா எழுதி வச்சிருக்கான் பேஜ் ஃபுல்லா எழுதி வச்சிருக்கான் அப்படியே அடிச்சுட்டு உனக்கு ஒண்ணும் மார்க் போடவே இல்லை அவன் ஃபெயில் ஆயிட்டான் ஒண்ணுமே தெரியாது என்ன பண்ற ரொம்ப நீட்டா உட்காந்து அழகா உட்காந்து ஸ்கெச் பண்ணல டிசைன் எல்லாம் போட்டு நல்லா உட்காந்து எழுதிட்டு போயிருக்கான் பாஸ் பண்ணி போயிட்டான் கர்மம் தான் அவனுக்கு என்ன பண்ண முடியாது அப்படி அந்த கர்ம வினை பிரகாரம் ஒருவனுக்கு சந்தோஷம் துக்கம் அப்படிங்கிறது தானா வரப்போகுதுடா அது போல இந்த உலகத்துல நம்முடைய சுகம் அப்படிங்கிறது தானா வரப்போகுது எதையும் அலைய தேவையில்லை அலைஞ்சு அலைஞ்சு ஓஞ்சி ஓஞ்சு என்ன பண்றா அப்படின்னா திடீர்னு பார்த்தா யாரையோ பிடிக்காதவங்களை போய் திருமணம் பண்ணிட்டு வந்திருப்பாங்க இந்த இந்த புரோக்கர் கிட்ட போறது அந்த புரோக்கர் போறது இந்த ஜோசியம் பாக்குறது அந்த ஜோசியம் பாக்குறது எல்லாம் பண்ணிட்டு ஹம் இந்த விஷயம் தான் எப்படி இவ்வளவு அலைஞ்சனா இந்த கல்யாணம் பண்ணதா இவ்வளவு அலைஞ்சனான்னு சொல்லிட்டு நினைச்சிட்டு இருப்பான் ஏன்னா அந்த கர்மம் என்ன யாரு மாத்த முடியாது சோ யாராருக்கு என்னென்ன எழுதியிருக்கோ அதான் எழுதியிருக்க போகுது அதனால சொல்றாரு சுகம் மைந்திரியகம் தைத்யா தேகயோக என தேகி நாம் சர்வத்திர லபதே தெய்வா யதா துக்கம் அயத்னதா ஒருவன் எந்த விதமான முயற்சியும் இல்லாம எப்படி அவனுக்கு துக்கம் அப்படிங்கிற தானா வருதோ அதே போல சுகம் அப்படிங்கிறது தானா வரப்போதுடா அதெல்லாம் என்ன பண்ணாதீங்க இந்த உலகத்த சுகத்தை தேடி ஓடாதீங்க சுகம் தானா வரப்போகுது உங்களுடைய மனித வாழ்க்கை என்ன பண்ணாதீங்க வீரடிச்சுக்காதீங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்றது என்ன பண்ணலாம் உங்களுடைய நேரத்தை உங்களுடைய சக்தி என்ன பண்ணுங்க அப்படின்னா சந்தோஷத்தை தேடி அலையறதுக்கு பதில ஆன்மீகத்துக்கு கொடுக்க முயற்சி பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்றது ஏன்னா இந்த உலகத்துல நீங்க எவ்வளவு முயற்சி பண்ணாலும் அது உங்களுக்கு சந்தோஷம் கொடுக்கறது கிடையாது வீணா போயிடுது ஒரு பையன் என்ன பண்றான் அப்படின்னா பீச்சுக்கு போய் உட்காந்துட்டு காலையில இருந்து நைட் வரைக்கும் என்ன பண்றான் பீச்சுல உட்காந்து வீடு கட்டிட்டு இருக்கான் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு வீடு கட்டிட்டு இருக்கான் அப்பா சொல்றாங்க டே வீடு கட்டாதடா தேவையில்லடா தண்ணி வந்து ஒரே அடி அழிச்சா எல்லாம் போயிருண்டா நான் கட்டுறேன் நான் கட்டுறேன்னு சொல்லிட்டு உட்காந்து கட்டிட்டு இருக்கான் சொல்றோம் புரிய மாட்டேங்குது நீ ஏன் எப்பாத்தாலும் என்ன வந்து டிஸ்கரேஜ் பண்ணிட்டே இருக்க என்கரேஜ் பண்ணும் இல்ல என்ன என்கரேஜ் பண்றது போய் ஒரு பீச்ல போய் உட்காந்துட்டு வீடு கட்டுறது யாரும் என்கரேஜ் பண்ணாங்க முட்டாள்தனமான விஷயம் அது அதுக்கு போய் என்கரேஜ் பண்ணிட்டு அதுக்கு போய் என்கரேஜ்மெண்ட்டே கிடையாது நல்ல விஷயத்துல என்கரேஜ் பண்ணலாம் வாழ்க்கைக்கு <laughs> 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 அங்க ஒரு வீடு வாங்கிட்ட சார் அதுக்கப்புறம் இந்த இடத்துல ஒரு பிளாட் வாங்கிட்டு இருக்கு அங்க ஒரு வீடு கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் போயிட்டு இருக்கு இது முடிச்ச பிறகு அந்த இன்னொரு இடத்துல அந்த இடத்துல ஒரு கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் முடிஞ்சிடும் அப்புறம் ஒரு பழைய வீடு ஒன்று வாங்கி ரெனோவேட் பண்ணிட்டு இருக்கேன் அப்புறம் அந்த இடத்துல அது மேல முடிச்சுன்னா இந்த ஒரு ப்ராஜெக்ட் ஒண்ணு நடந்துட்டு இருக்கு எங்க பசங்க எங்க பசங்க ரெண்டு பேரும் ஒருத்தன் ஜெர்மன் செட்டில் ஆயிட்டா ஒருத்தன் யூஎஸ்ல செட்டில் ஆயிட்டா அவங்களும் கை நிறைய சம்பாதிக்கிறாங்க நீங்க என்ன பண்ணிட்டீங்க எனக்கும் நிறைய பென்ஷன் வந்துட்டு இருக்கு இப்படி சம்பாதிச்
அதான் இங்க சொல்றாரு உன்னுடைய வாழ்க்கை முழுக்க சந்தோஷத்தை தேடி ஓடாம சந்தோஷத்துக்காக உன்னுடைய நேரத்தை கொடுக்காம என்ன பண்ண அப்படின்னா ஆன்மீகத்துல முன்னேறதுக்காக என்ன பண்ணு உன்னுடைய சக்தியை உபயோகப்படுத்த முயற்சி பண்ணு அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாரு தத் பிரயாசோ ந கர்த்தவியோ யதா ஆயுர் வய பரம் நதேமம் முகுந்த சரணாம் புஜம் அப்படி சொல்லி சொல்றாரு அதனால இந்த உலகத்துல ஒருவன் என்ன பண்ணக்கூடாது அப்படின்னா இந்த உலகத்தினுடைய சுகத்தை அனுபவிக்கிறதுக்காக ஒருத்தன் வந்து அதிகம் முயற்சி பண்ணக்கூடாது அவன் செய்ய வேண்டியது முகுந்த சரணா புஜம் விந்ததே கஷேமம் இந்த உலகத்துல இத தவிர ஒரு பெரிய கஷேமம் கிடையாது பஜகோவிந்தம் 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 மூடவதே சம்பிராப்தே சந்நிகிதே காலை நகி நகி ரக்ஷத்து பிக்ரன் கரணே அந்த அந்த பாடல்ல பார்த்தோம் அப்படின்னா சங்கராச்சாரியர் இதுதான் பேசிட்டு இருக்கார் இந்த உலகத்துல உன ஒண்ணு காப்பாற்ற போறது இல்லடா நீ இந்த உலகத்துல ஆன்மீகத்துல எந்த அளவுக்கு உன்னுடைய சொத்தை சேர்த்திருக்கியோ எந்த அளவுக்கு நாம சங்கீதனை பண்ணிருக்கியோ எந்த அளவுக்கு பகவத்ஷவனா பண்ணிருக்கியோ எந்த அளவுக்கு சேவை பண்ணிருக்கியோ அந்த அளவுக்கு தான் உதவி பண்ண போறது தவிர மத்த எதுவும் உதவி பண்ண போறது கிடையாது என்ன பண்ணு உன்னுடைய வாழ்க்கையை அதுக்காக உபயோகப்படுத்து இந்த உலக சுகத்துக்காக அதிகம் உபயோகப்படுத்தாத அப்படின்னு சொல்லி சொல்றோம் யாரும் வேணான்னு சொல்லி சொல்லு ஆனா அதிகம் பண்ணாதீங்க நம்ம என்ன பண்றோம் இங்க இங்க அதிகம் பண்ணிட்டு ஆன்மீகத்தை நேர விருந்தா போறோம் ஆனா அப்படி கிடையாது சாஸ்திரம் சொல்லுது அப்படின்னா ஆன்மீகத்தை கொடுத்துட்டு நேரம் இருந்தா பௌதிகத்துக்கு போகணும்னா சொல்லி கொடுக்குது நம்ம அதை பண்றது கிடையாது அதுக்கப்புறம் ஒன்னா பேச ஆரம்பிக்கிறார் சொல்றாரு இந்த உலகத்துல ஒருத்தன் என்ன பண்றா அப்படின்னா தேவையில்லாம தன்னுடைய அஹ் மனு சரீரத்துல பயத்தான் என்ன பண்றா அப்படின்னா கீழே 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 மறுபடியும் மறுபடியும் கீழே போயிட்டே இருக்கான் ஒருவனுக்கு ஒரு பொசிஷன் கிடைச்சதுங்க அந்த பொசிஷனுக்கு மேல மேல போக முயற்சி பண்ணும் மறுபடியும் மறுபடியும் கீழே போயிடக்கூடாது ஸோ மனு சரீரம் அப்படிங்கிறது ஒரு உயர்ந்த ஸ்தானம் அந்த உயர்ந்த ஸ்தானத்துல இருந்து மேல போக முயற்சி பண்ணவே தவிர மறுபடியும் என்ன பண்ணிக்காத உன்னை மிருகம் போல மாத்திக்காத அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாரு பயம் ஆசிரித்திய அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாரு ததோ யதே தக் குலசிய கஷேமாய பவம் ஆசிரிதா சரீரம் பௌருஷம் யாவான் நவிபத்தியத புஷ்கலம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாரு ஒரு என்ன பண்ணக்கூடாதான் பயத்தினால இந்த உலகத்தினுடைய பயத்தை கொஞ்சம் யோசிப்பாரு இல்ல இந்த உலகத்தினுடைய நிலைமை யோசிச்சு பார்த்து மறுபடியும் இந்த உலகத்துக்கு பிறவி எடுக்காம இருக்கிறது என்ன பண்ணும் இந்த உலகத்தினுடைய துன்பத்தை நினைத்து பயந்து என்ன பண்ணும் ஒருத்தர் இந்த உலகத்துல இருந்து வெளில போக முயற்சி பண்ணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றேன் தேவைக்கு எப்படி பயந்தாலும் அவன் பாகவதம் படிச்சிருக்கும் போது பார்த்துட்டு இருந்தோம் தேவைக்கு என்ன பண்றோம் அப்படின்னா கம்சனுடைய பயத்தினால என்ன பண்றோம் அப்படின்னா உன்னுடைய வைத்திருக்கக்கூடிய ஆறு கர்ப்பத்தை தொலைத்து கடைசியில கிருஷ்ணன் அடைஞ்சான் அந்த ஆறு கர்ப்பத்தை அவர் என்ன பண்றோம் அப்படின்னா கம்சனை நினைச்சு நினைச்சே பயந்து போயிட்டார் அது போல நம்ம என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா இந்த உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய துக்ககரமான நிலை இந்த உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய தீய விஷயங்கள் இந்த உலகத்தினுடைய இயற் இந்த உலகத்தினுடைய அமங்கலமான நிலையை என்ன பண்ணும் ஒருத்தன் ஞாபகப்படுத்திக்கிட்டு என்ன பண்ணும் இந்த உலகத்துல இருந்து வெளில போக முயற்சி பண்ணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றேன் ஏன்னா இந்த உலகத்துல இந்த புலங்கள் என்ன பண்ணுது அப்படின்னா நமக்கு இந்த சுகம் வேணும் அந்த சுகம் வேணும் ஓடிக்கிட்டே இருக்கு கண்ணு காது எல்லாம் ஓடிக்கிட்டே இருக்கு இந்த சுகம் அடையணும் அந்த சுகம் அடையணும் அப்படின்னு ஆனா எந்த சுகமும் நம்மளுக்கு திருப்தி கொடுக்க போறதே கிடையாது அதனால ஒருத்தர் என்ன பண்ணும் இந்த மனு சரீரத்துல மறுபடியும் கீழே விழாம உயர்ந்து போக முயற்சி பண்ண குறிப்பா இந்த இந்திய பூமியில யார் ஒருத்தன் பிறந்திருக்கானோ பாரத வருஷத்துல பிறந்திருக்கானோ அந்த மனுஷனா பிறந்திருக்கானோ அவங்க ரொம்ப ரொம்ப பாக்யசாலிகள் அப்படிதான் பாகவத்துல பாத்துட்டு இருப்போம் ஞாபகம் இருக்கும்னு நினைக்கிறவங்களுக்கு அஞ்சாம் ஸ்கந்தத்தை படிச்சுட்டு இருக்கும் போது அங்க தேவர்கள் எல்லாம் பிரார்த்தனை பண்றாங்க என்ன பிரார்த்தனை பண்றாங்கன்னா பாரத வருஷத்துல ஒரு மனுஷனா பிறந்தா பரவாயில்லையே தான் பிரார்த்தனை பண்றாங்க சோ அப்படிப்பட்ட மனு சரீரத்தை கிடைச்ச பின்னாடி என்ன பண்ணுங்க மனு சரீரத்தை சரியா உபயோகப்படுத்திக்கோங்க ஏதோ வயசான காலத்துல பக்தி பண்ண நினைக்காதீங்க இப்ப எனக்கு வயசாயிடுச்சு பக்தி பண்றான் ஓகே பட் யார் ஒருவன் பக்தி பண்ணணும்னு நினைக்கிறான் என்ன பண்ணும் இளமையில இருந்து பண்ண ஆரம்பிக்கிறோம் அப்படிங்கறத இந்த அத்தியாயத்தோட மிக முக்கியமான ஒரு குறிக்கோளை சொல்றோம் கௌமார ஆச்சரிய பிராக்யன்னு முதல்ல ஆரம்பிக்கிறோம் சின்ன வயசுல இருந்து பக்தி பண்ண ஆரம்பிக்கணும்னா சொல்லி சொல்லி கொடுக்குறேன் ஏன்னா ஒரு காதலிக்கு நம்ம போய் பூ கொடுக்கணும் அப்படின்னா எப்படிப்பட்ட பூ கொடுப்போம் ஃப்ரெஷ்ஷான ரோஸ் 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 கொண்டு போய் கொடுப்போம் இல்ல இது எங்க வந்து எங்க எங்க பாட்டி உபயோகப்படுத்தின ரோஸ் வந்து ரொம்ப கருஷமா நான் என்ன பண்ணிட்டு இருக்கோம் இது வந்து கவர்லயே வச்சு நாங்க மெயின்டைன் பண்ணிட்டு இருக்கோம் இது வந்து இதோடைய ரோஸோடைய ஆஹ் ஆயுட் காலம் வந்து எண்பது வருஷம் ஆயிடுச்சு அதனால இந்த ரோஸ் நான் கொடுக்கணும்னு சொல்லிட்டு யாரும் கொடுக்க மாட்டோம் ரொம்ப காஞ்சி பண்ண ரோஸ் கொடுக்க மாட்டோம் என்ன பண்ணுவோம் ஃப்ரெஷ்ஷான ரோஸ் தான் கொடுப்போம் அது போல நம்ம பகவான
பண்ற தப்பு கிடையாது வயசான காலத்திலேயே அது பக்தி பண்ணும் அப்படி என்ன பண்ணலாம் சின்ன வயசுல இருந்து பக்தி பண்றது அப்படிங்கிறது ரொம்ப சிறந்த விஷயம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றேன் சொல்லி முடிச்சுட்டு பிரகலாதன் வந்து ஒரு நல்ல அனாலஜி கொடுக்குறாரு இந்த உலகத்துல ஒரு மனுஷன் நினைச்சிட்டு இருக்கான் நூறு வருஷம் வாழ்ந்துட்டு இருக்கேன் அப்படின்ட்டு உண்மையில யாரும் நூறு வருஷம் வாழ்றதே கிடையாது அதான் புருஷா அப்படின்னா புருஷனுக்கான வயசு சொல்லப்படுது எப்படி பிறந்த குழந்தை பார்த்தோம்னா முதல்ல இருபது மணி நேரம் தூங்குது வந்து நம்ம தட்டி தட்டி விட்டு பால் கொடுக்க வேண்டியதா இருக்கு தூங்கிட்டே இருக்கு அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் கொஞ்சமா குறையுது பதினெட்டு மணி நேரம் பன்னெண்டு மணி நேரம் அப்புறம் பத்து மணி நேரம் இப்ப எத்தனை மணி நேரம் எல்லாம் தூங்குறோம் தெரியல எப்படியும் டெய்லி பத்து மணி நேரம் தூங்கிடுவோம் ஒன்னு வீட்டுல தூங்குறோம் இல்ல வேலை போய் தூங்க போறோம் இல்லையா அவ்வளவுதான் இல்ல ஜபம் பண்ணும்போது தூங்க போறோம் இல்ல கிளாஸ் கேட்கும் போது தூங்க போறோம் காலேஜ்ல போய் தூங்க போறோம் எதோ அடுத்து தூங்குறோம் தூங்காம இருக்க போறது கிடையாது சோ மொத்தம் பத்து மணி நேரம் தூங்கிடுவோம் தினசரி சோ இப்படியே தூங்கி 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 ஒரு நூறு வருஷம் வாழ்ந்தான்னா ஐம்பது வருஷம் ஆயிடுச்சு தூங்கியே போயிடுச்சு தூக்கத்திலேயே போயிடுது ஐம்பது வருஷம் போயிடுச்சு இருக்கிறது மிச்சம் ஐம்பது வருஷம் தான் ஐம்பது வருஷம் என்ன பண்றான் ஒருத்தன் சின்ன ஒரு உண்மையாலுமே அவன் நூறு வருஷம் வாழ்ந்தான்னா எண்பதுல இருந்து நூறு வயசு வரைக்கும் அவனால ஒண்ணுமே பண்ண முடியாது நான் என் தாத்தா அவன் பாக்குறேன் சாப்பிடுவாரு அப்படியே படுத்துருவார் சாப்பிடுவாரு அப்படியே படுத்துருவார் பெட்ல மறுபடியும் எந்திரிச்சு பாத்ரூம் போயிட்டு அவர் போயிட்டு வரும் அப்படியே படுத்துருவார் அவர் ஏதாவது பக்தி பண்ண நினைச்சா அவள் என்ன பண்ண முடியாது அவ்வளவு பக்தி பண்ண முடியாது சோ என்ன ஆயிடுச்சு கடைசி இருபது வருஷம் பெட்லயே போயிடுது ஐம்பது பிளஸ் இருபது எழுபது வருஷம் போயிடுச்சு மிச்சருக்கு முப்பது வருஷம் முப்பது வருஷத்துல முதல் பத்து வருஷம் சின்ன குழந்தைங்க எல்லாம் விளையாண்டுட்டே இருப்பாங்க இந்த பக்கம் இந்த பக்கம் விளையாடுறது பொம்மை கூட விளையாடுறது இதேல இதுலயே போயிடும் அடுத்த பத்து வருஷம் என்ன பண்ணாங்கன்னா பொண்ணுங்களா இருந்தா பசங்க பின்னாடி பசங்களா இருந்தா பொண்ணுக்கு பின்னாடி சுத்துறது அந்த இம்ப்ரெஸ் பண்ண முயற்சி பண்றது பீகாக்கு மாதிரி ஆடு பீகாக்கு மாதிரி ஆக முயற்சி பண்றது மத்தவங்க இம்ப்ரெஸ் பண்றதுக்கு சோ இப்படி என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா இதுலயே அவங்களுக்கு பத்து வருஷம் போயிடுது சோ இருபது வருஷம் அதுல போயிடுது மொத்தம் தொண்ணூறு வருஷம் போயிடுது மிச்சம் இருக்கிறது வெறும் பத்தே வருஷம் தான் இந்த பத்து வருஷத்துலயும் மறுபடியும் என்ன பண்றான் அப்படின்னா இந்த மனுஷன் தூரா புரேன காமேன மோஹேன சபாலயேஷாம் குருஹேஷு சக்தசிய பிரமதசியாபியாதி என்ன பண்றான் இந்த குடும்பத்தில் இருக்கக்கூடிய பற்றுதலால இந்த குடும்பத்தில் இருக்கக்கூடிய மோகத்தினால என்ன பண்றான் அப்படின்னா தன்னுடைய உண்மையான குறிக்கோள் என்ன அப்படிங்கிற விஷயத்தையே மறந்து போய் என்ன பண்றான் அப்படின்னா காமசுகத்துல ஈடுபட்டு இப்படி புலன்களை அடக்க முடியாம என்ன பண்றான் மிச்ச பத்து வருஷத்து வீண் அடிச்சிட்டு இருக்கான் சொல்லி சொல்றான் இப்படி பிரகலாதம் என்ன பண்றான் அப்படின்னா நம்முடைய நாட்களை பிரிச்சு கொடுக்கற நம்முடைய நாட்கள் எப்படி எப்படி வந்து இந்த நூறு வருஷம் அப்படிங்கிறது வீணாயிட்டு இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி சொல்றான் நூறு வருஷம் என்ன பண்ண முயற்சி பண்றோம் இதுல இந்த பத்து வருஷம் தான் இருக்கு இந்த பத்து வருஷத்துல என்ன பண்றோம் இந்த புலன்களை திருப்தி பண்றதுக்கே நம்ம ஓடிட்டு இருக்கோம் புலன்கள் திருப்தி அடைய போறது கிடையாது புலன்கள் நீங்க எவ்வளவு கொடுத்தாலும் அது போதும் சொல்லாது இன்னும் வேணும் வேணும் வேணும்னு கேட்டுட்டு இருக்கும் இன்னும் அதிகமாயிட்டே இருக்கும் சரி மெயின்டைன் ஆகுமா ஒரு லெவல் மெயின்டைன் ஆகுமா அப்படின்னா மெயின்டைன் ஆகாது இன்னும் அதிகம் வேணும் என்ன பண்ணிட்டு இருக்கோம் முதல்ல தினமும் ஒரு சிகரெட் குடிச்சிட்டு இருந்தா இப்ப ரெண்டு ஆயிடுச்சு இப்ப நாலு ஆயிடுச்சு அப்புறம் எப்பதான் ஆளை குடிச்சிட்டே இருக்கிறது தினமும் ஒரு காஃபி நல்லா இருக்கு காஃபி டிஃப்ரெண்ட் டேஸ்டா இருக்கு அப்புறம் ரெண்டு காஃபி அப்புறம் யாரெல்லாம் எப்பெல்லாம் சொந்தக்காரங்க எல்லாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் ஆஹ் வாங்க ஒரு சேர்ந்து ஒரு காஃபி குடிக்கலாம் போறது அப்புறம் கால் எந்திரிச்ச பெட் காஃபி அப்புறம் கல்யாணத்துல உட்காந்து காஃபி அப்புறம் பூஜை பண்ணிட்டு இருக்கோம் உடல காஃபி இப்படியே போயிட்டு இருக்கு இப்ப என்ன பண்றோம் அப்படின்னா நம்ம புலன்கள் வந்து கொஞ்சம் டேஸ்ட் கொடுத்த என்ன ஆகும் மறுபடியும் 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 இன்னும் இன்னும் அதிகமா கெட்டியதா இருக்கும் சும்மா விடவே விடாது எல்லாத்துக்கும் இதுதான் உதாரணம் இது ஒரு உதாரணம் ரெண்டு உதாரணம் கிடையாது சாப்பாட்டுல இருந்து எல்லாம் இந்த உதாரணம் தான் கொஞ்சம் சுகத்தை கொடுக்க ஆரம்பிச்சா இன்னும் கெட்டே இருக்கும் போதும்னு சொல்லாது இன்னும் அதிகம் அதிகம் பண்ணிட்டே இருக்கும் நன்றி இருக்காது எவ்வளவு பண்றமே கொஞ்சம் விட்டுறேன் என்னால முடியல எனக்கு உடம்பு முடியல என்னால முடியல எனக்கு கண்ணு வலிக்குது அப்படின்னு கேட்காது கண்ணு கேட்காது கண்ணு மறுபடியும் பாரு மறுபடியும் பாரு மறுபடியும் பாரு போன தடவை பார்த்தா இந்த பிரச்சனை வந்துச்சு இந்த முறையா என்னை விட்டுறேன் விட மாட்டேன் மறுபடியும் பாரு போன முறை இதை சாப்பிட்டுதான் வயிற்றால போச்சு இந்த தடவை என்னை விட்டுறேன் ஆஹ் நீ மறுபடியும் சாப்பிடு இந்த இந்த கடையில ஒன்னும் ஆகாது இந்த கடையில நீ சாப்பிட்ட உனக்கு ஒண்ணு ஆகுது நீ போய் சாப்பிடு சோ இப்படி இந்த புலன்கள் என்ன பண்ணணும் நம்மள மறுபடியும் மறுபடியும் என்ன பண்ணுதான் கீழே தள்ளிட்டே
யார் வரும் இந்த கிரகஸ்த வாழ்க்கையில நுழைய ஆரம்பிச்சிட்டானோ அவனுடைய வாழ்க்கையானது கயிற்றால கட்டப்பட்டான அஹ் உதாரணமா அங்க சொல்றாரு கோ கிரகேஷு புமான் சக்தம் ஆத்மஜம் மதிதேந்திரிய ஸ்னேகபாஷைபந்தம் உத்சகேத விமோச்சிதம் ஏன்னா சின்ன வயசுல பண்ணாலும் பக்தி இல்ல சின்ன வயசுல கா அஞ்சு வயசுல இருந்து ஒரு பதினஞ்சு வயசு வரைக்கும் இல்ல ப இல்ல இருபது வயசு வரைக்கும் இல்ல கல்யாண ஆறு வரைக்கும் வச்சுக்கலாமே கல்யாண ஆறத்துக்குள்ளார நம்ம பண்ணா பக்தி பண்றதுல நம்ம கத்துக்கிட்ட விஷயம் இருந்தா அதுக்கப்புறம் உட்காந்து ஒரு ஸ்லோகம் படிக்கணும் மெமரைஸ் பண்ணும் அப்படின்னாலுமோ இல்ல உட்காந்து இந்த மாதிரி சேவை பண்ணும் அப்படின்னு நினைச்சாலுமோ ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டம் ஆயிப்பேரும் ரொம்ப பாக்யசாலிகள் தான் அப்படி நடக்கும் கிரகஸ்த வாழ்க்கையிலே இருந்து முழுமையா கிருஷ்ணருக்கு சேவை பண்றது அப்படிங்கிறது ரொம்ப பாக்யசாலிகள் தான் நடக்கும் பொதுவா நம்மள போன்றவங்களுக்கு திருமணம் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டம் ஆயிப்படுது காரணம் என்ன அப்படின்னா அவனை வந்து நிறைய விஷயத்துல எல்லாம் சுத்த நம்ம பக்தி பண்ணணும்னு நினைச்சா கூட என்ன பண்ண முடியாது அதான் பக்தி பண்ண முடியாது அதாங்க சொல்றாரு ஏன்னா ஆஹ் நிறைய கமிட்மெண்ட்ஸ் நிறைய ஆகி போயிடும் இதை செய்யணும் அதை செய்யணும் இதை செஞ்ச பேர் அதை செய்யணும் இந்த பிரச்சனை அந்த பிரச்சனை இவங்க பாக்கணும் அவங்கள பாக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய வந்துட்டே இருக்கும் பக்தி பண்ணணும்னு நினைச்சாலும் பண்ண முடியாது அதனால என்ன பண்ணுங்க சின்ன வயசுலயே உங்களுக்கு இளமையான பருவம் இருக்கும் போது நிறைய பிரச்சனைகள் உங்க தலையில இல்லாத போது என்ன பண்ணுங்க பக்தி செய்ய ஆரம்பிச்சிருங்க அதெல்லாம் சொல்ல கௌமார ஆச்சரிய பிராஜ்யே அப்படின்னு சொல்லி சொல்ற ஒரு புத்திசாலை என்ன பண்ணும் சின்ன வயசுல தன்னுடைய பக்தி செய்ய ஆரம்பிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாரு சொல்லி முடிச்சுட்டு முதல்ல என்ன பண்றாரு அப்படின்னா ஒரு உனக்கு குடும்பத்தில் இருக்கக்கூடிய பற்றுதலை பத்தி சொல்ல ஆரம்பிக்கிறாரு குடும்ப பற்றுல வந்துச்சுன்னா பக்தி பண்றது ரொம்ப கஷ்டம் ஆயிப்பேரும் சொல்லி சொல்றாரு அதுக்கப்புறம் என்ன சொல்றாரு குடும்ப பற்றுறதுக்கு அதுக்கு அடுத்தது என்ன சொல்றாரு பணம் குடும்பத்துக்கு அப்புறம் வரக்கூடிய பற்றுதல் என்னன்னா பணம் சோ பணத்து மேல ஒருத்தனுக்கு பற்று வந்துருச்சு அப்படின்னா பக்தி செய்யறது ரொம்ப கஷ்டம் ஆயிப்பேரு மாதிரி சொல்றாரு கோன்வர்த்தம் விசர்ஜே சொல்றாரு மூன்று விதமான மக்கள் யோசிச்சு பாருட பசங்களா யோசிச்சு பாருங்க மூன்று விதமான மக்கள் இருக்காங்க செல்வத்துக்கு நாடி ஓடக்கூடிய அவங்க என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா பணத்து மேல இருக்கக்கூடிய அந்த பற்றுதலை யாரால விட முடியும் அந்த பணத்து மேல இருக்கக்கூடிய பற்றுதல் மேல அவங்க உயிர் கூட விட தயாரா இருக்காங்க ஆனா பணத்தை விட மாட்டாங்க ஈரு போனாலும் பரவாயில்ல ஆனா பணத்தை கொடுக்க மாட்டேன் சோ அப்படி மூன்று விதமான மக்கள் இருக்காங்க யாரு சொல்லி கேட்கும் போது பொதுவா மக்கள் சொல்றதுல இருக்கு இல்லையா சார் நீங்க என்ன சொன்னா தயாரா இருக்கு உயிரை கூட கொடுக்க தயாரா இருக்கு சார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் என்ன பண்றாங்க எல்லாரும் போய் வேலையை போய் சேர ஆரம்பிக்கிறாங்க இப்படி மூன்று விதமான மக்கள் ஒருத்தன் திருண கண்டிப்பா என்ன பண்றான் தெரியும் கிடைச்சா நல்லா முத்து வாங்க அடி உழுவும் நம்ம உயிரே போயிடும்னு நினைக்கிறாங்க ஆனா என்ன பண்றான் பணத்துக்காக திருட போறான் ரெண்டாவது சேவை பண்ண போறவங்க சேவ பண்ண போறவங்க அப்படின்னா இப்ப எல்லா விதமான சேவையும் தான் என்ன பண்றா உயிரை கொடுத்து என்ன பண்றா உயிரை பணைய வச்சு அவங்க என்ன வேலை 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 என்ன பண்ண தயாரா இருக்காங்க ஆனா பணம் கிடைச்சா போதுன்னு என்ன பண்றாங்க இந்த ஊர்ல இருந்து வேற ஊருக்கு போக தயாரா இருக்காங்க எப்படிப்பட்ட ஒரு ஓனர் கீழே வேலை பண்ண தயாரா இருக்காங்க ஆனா என்ன பண்ண அவங்களுக்கு பணம் இருந்தா போதும் அவங்க யோசிக்கிறது கிடையாது நான் யாருக்காக வேலை பண்றேன் இந்த வேலை உண்மையாலுமே அது தர்மமான வேலை தானா நான் கொடுக்கக்கூடிய இந்த உழைப்பானது அவனுக்கு போய் சேர்ந்து அவங்க என்ன பண்றாங்க இந்த பணத்தை வச்சு யாரு யோசிக்கிறது கிடையாது யாரு வேணா என்ன வேணா சொல்லிட்டு போட்டோம் எனக்கு பணம் கிடைச்சா போதும் அப்படிதான் யோசிச்சிருக்கோம் தவிர என்ன பணத்து மேல கூடிய பற்றுதல் அப்படின்றது தான் அன்னைக்கு அப்படி கிடையாது ஆஹ் இந்தியா வந்து இப்படி இருந்தது கிடையாது இந்தியா வந்து நீ எவ்வளவுதான் பணம் கொடுத்தாலும் ஒருத்தர் ஒருத்தர் கேள்வி வேலை பண்ண மாட்டாங்க வேலை பண்றது அவமானமா நினைப்பாங்க தன்னுடைய சம்பாத்தியத்தை தன்னுடைய வாழ்க்கையை தானே மெயின்டைன் பண்ணணும்னு நினைப்பாங்க சோ அதான் காந்தியை சொல்லி கொடுத்தாரு என்ன சொல்றாருன்னா செல்ஃப் மெயின்டைன் செல்ஃபா ஒருத்தர் சஸ்டெயின் ஆகணும்னு நான் சொல்லி சொல்லி கொடுத்தாரு இன்னைக்கு என்ன பண்ணோம் எல்லாரும் அடிமையாகிறது தான் முயற்சி பண்றதை தவிர யாரும் இண்டிபெண்டா இருக்கிறது யாரும் சொல்லி கொடுக்கறதே கிடையாது இப்படியாக அந்த அந்த பணத்துக்காக எழுத்து என்ன பண்றான் திருடனா மாறுறான் இல்ல சேவகனா மாறுறான் இல்லைன்னா வந்து அவன் என்ன பண்றான் வியாபாரம் பண்றதுக்காக எவ்வளவு ரிஸ்க் எல்லாம் எடுக்கிறான் வாழ்க்கையில உனக்கு புரியுது கிடையாது எவ்வளவு ரிஸ்க் எடுக்கிறோம் அப்படின்ட்டு மற்ற ரிஸ்க் எடுக்க தயாரா இருக்கான் ஏன் பணத்தை மேல இருக்கக்கூடிய பற்றுதனால அப்படி இருக்கும் போது அதனால என்ன பண்ண முடியாது கண்டிப்பா பக்தி பண்றது ரொம்ப கஷ்டம் ஆயிப்பேரும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றேன் அதுக்கப்புறம் சொல்றேன் இந்த பணத்தை தாண்டி இன்னொரு ஒரு பற்றுதல் இருக்கு என்ன அப்படின்னு சொல்லி கேட்கும் போது குடும்பத்தில் இருக்கக்கூடிய அவருடைய மனைவியும் மக்களும் கதம் பிரியாய சங்கம் ரகசியம் சுச்சிராஸ்தமந்திரான் சு
இதெல்லாம் பெரிய ரிஷிகள் எல்லாம் போட்டு மந்திரம் எல்லாம் சொல்லுவாங்க ஒவ்வொரு ரிஷி ஒவ்வொரு மந்திரத்துக்கும் ஒரு ரிஷி இருக்கும் தேவதா இருக்கும் ஒரு பலன் இருக்கும் அத மாதிரி இங்க இந்த மந்திரத்துக்கு வந்து ரிஷி வந்து பாரியதான் இதுக்கான பலன் என்ன அப்படிங்கிறதுலாம் ரொம்ப ரொம்ப வேடிக்கையா சொல்லியிருக்காங்க அப்படி இருந்தாலும் என்ன சொல்ல வராங்க அப்படின்னா ஒருவன் அதுக்கப்புறம் முதல்ல குடும்பத்து மேல இருக்கக்கூடிய பற்றுதல் இந்த குடும்பம் என்ன பாதுகாக்கும் அப்படின்ற பற்றுதல் அதுக்கப்புறம் அவனுடைய செல்வத்து மேல இருக்கக்கூடிய பற்றுதல் அதுக்கப்புறம் என்னுடைய மனைவி மக்கள் மேல இருக்கக்கூடிய பற்றுதல் மனைவி என்ன பண்றா அப்படின்னா அவனுடைய கணவனுக்காக ரொம்ப பாசத்தோடு இருக்க ஆரம்பிக்கிறார் அதுக்கப்புறம் அவங்களுக்கு சேவை பண்ண ஆரம்பிக்கிறார் அதுக்கப்புறம் நல்ல ருசியா சாப்பிடறதுக்கு அமைச்சு கொடுக்க ஆரம்பிக்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் தனியான இடத்துல அவங்களுக்கு சந்தோஷத்தை கொடுக்க முயற்சி பண்றாங்க ஸோ இப்படி அவனுடைய நாக்குக்கும் அவனுடைய பொருள்களுக்கும் ரெண்டுக்கும் சேவை பண்றதுனால என்ன பண்றான் அப்படின்னா அந்த மனைவி மேல அவனுக்கு முழுமையா பற்று வர ஆரம்பிச்சது பும் சஸ்திரியா மிதுனி பாவமேதம் தயோ மிதோ ஹிருதய கிரந்தி மாகு அதோ குரக்ஷேத்ர சுதாப்த வித்தை ஜனசிய மோகயம் அகம் மமேதி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரிஷபதேவர் சொன்னார் அஞ்சாம் ஸ்கந்தில படிச்சோம் பும் சஸ்திரியா மிதுனி பாவமேதம் எப்ப அந்த மைதுனி பாவத்துல பும்சஸ்திரியா ரெண்டு பேரும் இணைய ஆரம்பிக்கிறாங்களோ அப்ப என்ன ஆகும் ஹிருதய கிரந்தி மாகு அவங்க இதயத்துல ஒரு முடிச்சு ஏற்பட ஆரம்பிக்கும் அந்த முடிச்சு ஏற்பட்ட பின்னாடி அதக கிரகக்ஷேத்திர சொத்த ஆப்த வித்தைகி அவனுக்கு அஞ்சு விஷயம் தேவைப்படுது வீடு நிலம் பணம் குழந்தைகள் குற்றார் உறவினர்கள் இந்த அஞ்சு விஷயம் தேவைப்படுது இந்த அஞ்சு விஷயம் வந்துருச்சா என்ன ஆயிடும் அகம் அமேதி நான் எனது அப்படின்ற அந்த ஒரு பாலம் கிணத்துல இல்ல ஒரு அறியாமையில உள்ள ஆரம்பிச்சிடறான் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றேன் சோ இப்படியாக ஒரு என்ன பண்றான் அப்படின்னா பொருள்களை அடக்க முடியாம தன்னுடைய நாக்கு அடக்க முடியாம தன்னுடைய பொருள்கள் அடக்க முடியாம என்ன பண்றான் அப்படின்னா தன்னுடைய மனைவியினுடைய அழகான பேச்சினாலையும் அவங்களுடைய சேவையினால என்ன பண்றான் ஒருத்தன் விழுந்துடுறான் இன்னும் சொல்ல போனோம் அப்படின்னா குழந்தைகளுடைய மழலை சொல் ஆஹ் ஏதோ ஒரு திருவள்ளுவர் சொல்லுவார் இல்லையா மழலை சொல் கேளாதவர் அப்படின்ட்டு என்ன என்ன குரல் அது குழல் எழுந்து யான் எழுது என்போர் தம் மக்கள் மழலை சொல் கேளாதவர் அப்படின்ட்டு சோ அது போல மக்களுடைய அந்த சின்ன குழந்தைங்களுடைய மழலை சொல்ல கேட்கும் போது ஆக எவ்வளவு ஸ்வீட்டா இருக்கு எவ்வளவு அழகா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி நினைச்சிட்டு இருக்கும் அதே அந்த குழந்தை பத்து வருஷத்துக்கு அப்புறம் நம்ம திட்ட ஆரம்பிக்கும் அப்பதான் யோசிக்கும் சே அந்த குழந்தை குழந்தையாவே இருந்தா பரவாயில்ல இப்படி வந்து திட்டுறான் நம்மள நம்ம எப்படி எல்லாம் பாத்துக்கிட்டோம் அப்படின்ட்டு நம்ம யார் மேல ரொம்ப பற்று வச்சோமோ அவங்களை நம்மளை திருப்பி என்ன பண்றாரு கிருஷ்ணர் அதையே வச்சு நம்மள குத்துறார் உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கணும் நினைக்கிறேன் இதெல்லாம் பாகவத்துல படிச்சுட்டு இருந்தோம் கிருஷ்ணர் என்ன பண்றாரு எங்க இந்த கொஷின் கேட்டோம் கிட்ட நான் ரீசெண்டா இந்த கொஷின் கேட்டேன் நாட் ஹியர் விதுரருக்கும் யுதிஷ்வர மகாராஜ் சாரி ஏ யுதிஷ்வர மகாராஜருக்கும் நாரதருக்கும் நடந்த சம்பாதம் ஒன்றாம் ஸ்கந்தத்துல படிச்சுட்டு இருந்தோம் ஸோ கிருஷ்ணர் என்ன பண்றா அப்படின்னா யார் ஒருவனுக்கு பற்று இருக்கோ எந்த விஷயத்து மேல பற்று இருக்கோ அந்த விஷயத்தை வச்சு அவனை என்ன பார்த்தா குத்துறாரு நம்மளுக்கு வந்து நம்ம குழந்தை வேலை பற்றது அந்த குழந்தை மூலியமா நம்மளுக்கு வந்து பாட சொல்லி கொடுக்குறாரு நம்ம குழந்தை மூலியமா நம்ம குத்தி குத்தி நீ வெள்ளப்போ வெள்ளப்போன்னு சொல்லி தொல்லி நம்மள துரத்தி விடுறாரு ஸோ அது போல குழந்தைங்களை நம்மளை வந்து திட்டம் போது நம்மளுக்கு புரிய ஆரம்பிக்கும் அந்த உண்மையான மழலை சொல்லா அப்ப சந்தோஷமா அதுக்கு இருக்க போகுது அதே போல ஒரு தந்தைக்கு உடைய மகள் மேல அவ்வளவு ஒரு பிரியம் உடைய மகள் சொல்லிட்டா அப்படின்னா தன்னுடைய மகள் தான் அவனுக்கு வந்து ஒரு ராணி போல மகளுக்காக என்னென்ன செய்ய தயாரா இருக்கும் ஸோ அப்படிப்பட்ட அந்த தந்தையினாலையும் இல்ல அவனுக்கு அவனுடைய அவனுடைய சகோதரர்கள் சகோதரிகள் மேல இருக்கக்கூடிய பற்றுதலோ இல்ல தன்னை சார்ந்து இருக்கக்கூடிய பெற்றோர்கள் இப்படி எல்லாம் வந்த பின்னாடி அதுக்கப்புறம் வீடு ரொம்ப அழகான வீடு பார்த்து பார்த்து கட்டின வீடு அதுல கட் அதுல இருக்கக்கூடிய பர்னிச்சர்ஸ் அதுல இருக்கக்கூடிய திங்ஸ் இதெல்லாம் இருக்கும் போது இதெல்லாம் அவனை சுத்தி என்ன பண்ணிடுது அப்படின்னா ஒரு பட்டுப்பூச்சி எப்படி நல்ல மேல சுத்தி இருக்கும் அதுபோல என்ன பண்ணுது நம்மள இந்த மாதிரி பற்றுதல் நான் நிறைய பண்ண அவளை சுத்தி இருக்கு சுத்தின பின்னாடி அவனால் வெளில வர முடியல உள்ள என்ன பண்றான் அவன் மாட்டிக்கிட்டே இறந்து போயிடறான் அது போல என்ன பண்றோம் நம்மளும் கிரகஸ்த வாழ்க்கையில தேவையில்லாத நிறைய விஷயத்த வந்து சேர்த்துக்கிட்டு நிறைய விஷயத்த வேணும் வேணும் வேணும்னு சொல்லிட்டு இன்னும் சேர்த்து சேர்த்து என்ன பண்றோம் அப்படின்னா நம்மள நாமளே என்ன பண்றோம் இந்த உலகத்துல உலக கிரந்தத்துல என்ன பண்றோம் அப்படின்னா மாட்டிக்கிட்டு கிரகம் அந்த கூப்பம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்ற மாதிரி இந்த ஒரு பாலம் கிரத்துல கீழே விழுந்துடுறோம் அதுக்கப்புறம் வெளில வரதுக்கு வாய்ப்பே இல்லாம போயிடுது சோ இப்படிப்பட்ட கிரகஸ்தர்களை பத்தி தான் பேசுறாரு பிரகலாதர் கிரகஸ்தன் ஆனாரு நம்ம எப்படிப்பட்ட கிரகஸ்தனா இருக்கணும்னு காட்டுறாரு ஏன்னா இந்த மாதிரி தெரிஞ்சுக்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி விஷயங்களை புரிஞ்சுக்கலாம் அப்படின்னு என்ன பண்ணுவான் அவன் குருட்டுத்தனமா கிரகஸ்த வாழ்க்கையில போயிருந்துருவான் அதை என்ன பண்ணும் முதல்ல நல்ல பிரம்மச்சரிய
அதே போல ரொம்ப சீக்கிரமா என்ன பண்ணலாம் இந்த உலகத்துல இருந்து பற்று பற்றுமை வளர்த்துக்கிறது கிராஸ் வாழ்க்கை ரொம்ப நல்லா இருக்கும் பிரம்மச்சாரிய வாழ்க்கையில இருந்தோம் அப்படின்னா கொஞ்சம் யோசிச்சுட்டே இருக்கும் ஏதோ இருக்கும் போல இருக்கேன் சந்தோஷம் இருக்கும் போல இருக்கேன் பாரு அந்த கப்புள்ஸ் எவ்வளவு நல்லா அழகா இருக்காங்க ரெண்டு பேரும் சிரிச்சு சிரிச்சு பேசிட்டு இருக்காங்க ஹஸ்பண்ட் ஒய்ஃப் ரெண்டு பேர் வராங்க ஒய்ஃப் எவ்வளவு பாத்துக்கிறாங்க ஹஸ்பண்ட் எவ்வளவு நல்லா சந்தோஷமா பாத்துக்கிறாங்க அவங்க ஹஸ்பண்ட் என்னமோ ஒய்ஃப் என்னமோ வாங்கி கொடுக்குறோம் ரெண்டு பேரும் பார்த்தா அவ்வளவு அன்னியும் ஒண்ணுமே அவ்வளவு சந்தோஷமா இருக்காங்க போல இருக்கேன் லட்சுமி நாராயண போல தம்பதிகளை போல இருக்காங்களே அப்படின்னு நினைச்சிட்டு அவன் யோசிச்சுட்டு இருப்பான் உள்ள போனா தெரியும் என்ன 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 அடி விழுந்துட்டு இருக்கு அப்படின்ட்டு ரெண்டு பேருக்கும் ஆனா வெளியில இருக்க பார்க்கும் ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கும் பிரம்மச்சாரி தெரியாது ஆனா கிரகஸ்த வாழ்க்கையில தானே புரிஞ்சிடும் இவ்வளவுதான் வாழ்க்கை அப்படின்னு இது இவ்வளவுதான் இதுக்கு மேல ஒன்னும் கிடையாது இதுக்கு மேல ஒன்னு இருக்குன்னா அது பகவான் மட்டும் தான் அப்படின்ற விஷயம் அவனுக்கு புரிய ஆரம்பிச்சிருக்கு இதுக்கு மேல ஒன்னும் கிடையாது இதுக்கு மேல ஒன்னு இருக்குன்னா அது பகவான் மட்டும் தான் அப்படின்ற விஷயம் அவனுக்கு புரிய ஆரம்பிச்சிருக்கு சோ அந்த கிரகஸ்த வாழ்க்கை அப்படிங்கிறது நமக்கு ஒரு நல்ல உதாரணத்தை கொடுக்கூடியதா இருக்கும் அப்படிப்பட்ட உதாரணத்தை வளர்த்துக்கும் நம்ம வெறும் கிரகஸ்த வாழ்க்கையை எடுத்துக்கிறது மட்டும் முக்கியம் கிடையாது அந்த கிரகஸ்த வாழ்க்கையில் நம்ம நிறைய பாடங்களை கத்துக்கிறது ரொம்ப முக்கியம் சோ அப்படி இந்த குடும்ப வாழ்க்கை என்ன பண்றான் அப்படின்னா ஒருவன் காப்பாற்றுவதற்காக என்ன பண்றான் தன்னுடைய வாழ்க்கையை வீணடிச்சிட்டு இருக்கா தன்னுடைய உண்மையான பாதை நான் அடைய வேண்டிய குறிக்கோள் என்ன அப்படிங்கிற விஷயத்த மறந்து போயிட்டான் யாவத் வித்தோ பார்ஜன சக்த தாவன் நிஜ பரிவாரோ ரக்த பஷாத் ஜீவதி ஜர்ஜர தேஹே வார்த்தாம் கோபின பிரி சத்திகேஹே பஜகோவிந்தம் 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 மூடவதே சொல்றாரு இல்லையா சங்கராச்சாரியர் யாவத் வித்தோ பார்ஜன சக்த எப்ப வரைக்கும் உனக்கு பணம் சம்பாதிக்கூடிய திறமை இருக்கோ பார்ஜன சக்த உடைய பார்ஜனங்கள் உடைய சொற்றார் உறவினர்கள் நாங்க ரொம்ப ஆசையோட ரொம்ப அன்போட வந்து நம்ம கிட்ட பேச ஆரம்பிப்பாங்க தாவன் நிஜ பரிவாரோ ரக்த ரக்த அப்படியே ரொம்ப சந்த ரொம்ப பாசமோட இருப்பாங்க நம்ம கிட்ட வந்து பேசுவாங்க பஷாத் ஜீவதி ஜர்ஜர தேஹே நம்ம உடம்பு எப்பெல்லாம் நடுங்க ஆரம்பிக்குதோ பண சம்பாதிக்கூடிய திறமை போயிடுச்சோ பார்த்தாம் கோப்பின பிரிச்சத்துக்கு ஒருத்தன் கூட போன் பண்ணி கூட கேட்க மாட்டான் மாமா எப்படி இருக்க அப்பா எப்படி இருக்குன்னு ஒருத்தன் கூட போன் பண்ணி கேட்க மாட்டான் நம்ம கடக்கிற வயசான கிழவன் அவனுக்கு வேலை இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்றாங்க தூக்கி போட்டுரும் என்ன சொல்றாரு பஜகோவிந்தம் 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 மூடமத்து இந்த உலகத்துல மக்களுக்காக நீ உழைச்சி அவங்களுக்காக நேரத்தை கொடுத்து சக்தியை கொடுத்து இவ்வளவு பண்ண ஒரு பிரயோஜனம் கிடையாது இந்த சக்தியை இந்த நேரத்தை நீ என்ன பண்ணிருக்கலாம் பகவானுக்காக கொடுத்துருந்தா அப்படின்னா ரொம்ப திருப்தி அடைஞ்சிருப்பார் அதனால உனக்கு பிரயோஜனமா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றேன் இப்படியாக நீயும் உன்னுடைய வாழ்க்கையை வீணடிச்சிட்ட உன்னுடைய வாழ்க்கையுடைய குறிக்கோள் தெரியாம போயிடுச்சு உன்னுடைய வாழ்க்கைக்காக நீ என்ன பண்ணிக்கிட்ட குடும்பத்துக்காக ஓடிட்டு அந்த நீ என்ன பண்ணிட்ட உன்னுடைய வாழ்க்கைக்காக அதுவும் தெரியாம போயிடுச்சு கஷ்டப்பட்டு தான் இருந்த இவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு உன்னுடைய வாழ்க்கையை வீணடிச்சிட்டு இருக்க அப்படின்ற விஷயம் தெரியாம என்ன பண்ணிட்ட அப்படின்னா இந்த உலகத்தை அனுபவிக்க முயற்சி பண்ண இந்த மாதிரி இருக்காது அப்படின்னு சொல்லி சொல்றேன் சோ இந்த உலகத்துல நம்ம நேரத்தை என்ன பண்றோம்னா வீணடிச்சிட்டு இருக்கோம் அதான் சாணக்கம் அப்படி சொல்றாரு உன்னுடைய நேரம் அப்படிங்கிறது ஒரு கணம் அப்படிங்கிறது நீங்க எவ்வளவு தங்கம் கொடுத்தாலும் திரும்பி வரப்போறது கிடையாது அதனால உங்க நேரத்தை சரியான வகையில உபயோகப்படுத்துங்க தேவையில்லாம ஆஹ் இந்த உலகத்தினுடைய விஷயங்களுக்காக உபயோகப்படுத்தாது கண்டிப்பா குடும்பம் தேவை கண்டிப்பா குழந்தைகள் தேவை ஆனா எதுக்கு தேவை குடும்பம் எதுக்கு இருக்கு அப்படின்னா பகவானுக்கு சேவை பண்றது குழந்தை எதுக்காக இருக்காங்க அப்படின்னா பகவானுடைய பக்தர்களா மாத்துறதுக்கு நான் எதுக்கு சம்பாதிக்கணும் அப்படின்னா பகவானுக்கு சேவை பண்றதுக்கு சோ இது இந்த ஒரு காரணம் இருந்துச்சு அப்படின்னா எல்லாம் பக்தியா மாறி போயிரும் இது இல்லாம நம்ம இந்த குடும்பத்தை பாதுகாத்தோ குழந்தைகளை பாதுகாத்தோ இவ்வளவு பெரிய விஷயத்த சம்பாரிச்சோ ஒரு பிரயோஜனம் கிடையாது எல்லாம் வெறும் ஜீரோலதான் முடியும் நம்ம சேர்ந்த இவ்வளவு பட்ட கஷ்டம் எல்லாமே வெறும் ஜீரோலதான் முடிய போகுது என்ன பண்ணுங்க மாதிரி இருக்காதுங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க இப்படியாக ஒருத்தர் என்ன பண்றான் அப்படின்னா வித்தேஷு நித்திய அபிவேஷித சேதாக வித்வாம்ஷே தோஷாம் பரவித்த ஹர்த்துகு பிரத்யேக வாத்தியாபி அஜிதேந்திரியஸ்தத் அசாந்த காமோ ஹரத்தி குடும்பி சொல்லி சொல்றாரு இப்படி இந்த குடும்பத்தை பாதுகாப்பதற்காக என்ன பண்றான் அவனுக்கு பணத்து மேல ஆசை குடும்பத்தை பாதுகாக்கணும் அப்படின்ற ஒரு எண்ணம் குரல்கள் அடக்க முடியல இதனால என்ன பண்றான் அப்படின்னா திருட கூட ஆரம்பிக்கிறான் சோ மனிதர்கள் என்ன பண்றான் அப்படின்னா எந்த ஒரு ப்ரொஃபஷனா அந்த நினைச்சுன்னா இன்னைக்கு ஏமாத்துறது அப்படிங்கிற விஷயம் ரொம்ப சகஜமா மாறி போயிடுச்சு நான் பணம் சம்பாதிக்கிறதுக்கு என்ன வேணா பண்ண தயாரா இருக்கேன் யார வேணா ஏமாத்த பண்ண தயாரா இருக்கேன் யார வேணா மோசம் பண்ண தயாரா இருக்கேன் ஆனா எனக்கு பணம் வேணும் அந்த பணத்தினால அவன் சந்தோஷமா
நான் எனது அப்படின்ட்டு அந்த குடும்ப எண் ஒரு எண்ணத்துக்கு வந்துட்டாங்களே தவிர அகங்காரத்துக்கு வந்துட்டாங்களே தவிர அவங்களுக்கு இது தவிர வேல எதுவும் தெரியறது கிடையாது அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க ஸோ இதெல்லாம் எதுக்கு சொல்றோம் அப்படின்னா அவளை ஜாக்கிரதைப்படுத்துறதுக்கு இப்படிதான் எல்லாம் இருக்கிறாங்க அப்படிங்கிறது கிடையாது இப்படி போயிடக்கூடாது அப்படின்னு ஜாக்கிரதைப்படுத்துறாங்க ஏன்னா சாஸ்திரம் முழுக்க பார்த்தோன்னா கிரகஸ்த வாழ்க்கைக்கு தான் அதிக முக்கியத்துவம் கொடுத்துருக்காங்க ஏன்னா இங்கே தான் நிறைய ஆபத்து இருக்கு நம்ம வந்து ஆன்மீகத்திலிருந்து கீழே விழுறதுக்கு நம்முடைய குறிக்கோளை மறந்து போறதுக்கு நிறைய ஆபத்துகள் இருக்கு இப்போ சாஸ்திரம் அப்படி நம்மளை வந்து திட்டில நம்மளை ஜாக்கிரதைப்படுத்துது இப்படி இருக்கக்கூடாது இப்படி இருங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுது அப்படி இல்லைன்னா சாஸ்திரத்துல ஏன் நம்ம வந்து கிரகஸ்த வாழ்க்கையை சொல்றோம் இல்லை ஏன் வந்து பகவானே வந்து என்ன பிறகு கிரகஸ்த தர்மத்தை வந்து நிலநாட்டம் ஸோ கிரகஸ்த தர்மம் அப்படிங்கிற தப்பு கிடையாது ஆனால் கிரகஸ்த தர்மத்தை சரியா பண்ண தெரிஞ்சுக்கும் சரியா பண்ணும் அப்படின்னா ரொம்ப உதவிகரமா இருக்கும் உனக்கு மோட்சம் போறதுக்கு சரியா செய்யல அப்படின்னா அதை விட பாலம் கிணறு வேற எதுவுமே கிடையாது அப்படின்னு சொல்லி சொல்றேன் ஸோ இப்படியாக சொல்லி முடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் கடைசியில சொல்றாரு ஒரு என்ன பண்ணும் அப்படின்னா ஏ தைத்தியர்களே தயவு செஞ்சு என்ன பண்ணுங்க இப்படிப்பட்ட பற்றுதலை ஏற்படுத்தக்கூடிய குடும்ப வாழ்க்கையில கொஞ்சம் தூரமா இருந்து அதே போல ஒரு பெண்ணுடைய கையில ஒரு விளையாட்டு பொம்மையா மாறிடாதீங்க ஸோ கிரீடோ மிருகோ என் நிகட்டோ விஷர்கஹா சொல்லி சொல்ற வெறும் பெண்ணுடைய கையில ஒரு விளையாட்டு பொம்மையா மாறிடாம புறநடக்கத்தோடு குடும்பத்தை பராமரிக்கணும் இந்த குடும்பமானது பகவானுக்கு சொந்தமானது இது பகவானுக்கு சேவை பண்றதுக்காக இது பகவான் தான் நிர்ணயிக்கிறார் இந்த குடும்பத்தை அவர் தான் தலைவர் அப்படின்ற எண்ணத்தோட என்ன பண்ணுங்க குடும்பத்தை பாத்துக்கோங்க இப்படி பாத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா அப்ப என்ன பண்ணும் ததோ விதூரா பரிஹத்திய தைத்திய தைத்தியேஷு சங்கம் விஷயாத்மகேஷு உபேயே தாராயணம் மாதிதேவம் சமுக்த சங்கேர் இஷ் இஷிதோ அபவர்க இப்படியாக இந்த குடும்பத்தில் இருந்த பற்றுக்களை வந்து விளக்கிட்டு ஒருத்தர் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா நாராயணன் மேல என்ன பண்ணும் பக்தியை வளர்த்துக்கோங்க நாராயணன் கிட்ட சரணாகதி பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்ற அப்படி இல்ல அப்படின்னா என்ன பண்ண முடியும் ஒரு மறுபடியும் இந்த குடும்ப சுகத்திலே ஈடுபட முயற்சி பண்ண அப்படின்னா திருப்தம் தி நேக கிருபனா பகுதுக்க பாஜம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்ற இந்த உலகத்துல எப்படி சு இந்த உலக சுகம் அப்படிங்கிறது எப்படிப்பட்டது அப்படின்னா இங்க சொல்றாரு இதே பாகவத்துல தான் என் மை துணாதி கிரகம் மேதி சுகம் ஹி துச்சம் கண்டுயேன கரையோர் இவ துக்க துக்கம் திருப்தியம் தி நேக கிருபனா பகு துக்க பாஜான் அப்படின்னு சொல்லி சொல்ற எப்படின்னா இந்த உலக சுகம் அப்படிங்கிறது ஒரு அரிப்பை போன்றது இச்சிங்கை போன்றது ஃபர்ஸ்ட் நமக்கு அரிப்பு ரொம்ப கொஞ்சம் அரிச்சுக்கிறது நல்லா இருக்கு மறுபடியும் வருது மறுபடியும் இச்சு பண்றோம் மறுபடியும் மறுபடியும் சொறி ஆரம்பிக்கும் சொறி ஆரம்பிக்கும் சொறிஞ்சுட்டே இருந்தோம் அப்படின்னு என்ன இருக்கும் அந்த புண்ணையும் மறுபடியும் தொடவே முடியாது அது போல இந்த உலகத்துல சுகம் அப்படிதான் ஃபர்ஸ்ட் கொஞ்சமா இருக்கும் போது ரொம்ப சுகமா இருக்க மாதிரி இருக்கு மறுபடியும் மறுபடியும் என்ன பண்றோம் அதே விஷயத்த செய்ய 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 அது மேல வெறுப்பு தட்டி போய் அதை நம்ம செய்யவே முடியாது ஆனால் என்ன பண்ணுவோம் மறுபடியும் கூட செஞ்சிட்டு இருக்கோம் ஸோ அது போல கொஞ்சம் என்ன பண்ணும் ஒரு ஒரு புத்திசாலி இதுக்கான காரணம் என்ன அப்படின்னு யோசிக்கணும் இதுக்கான காரணம் உள்ள ஏதோ இருக்கு பிரச்சனை இருக்கு நம்முடைய ரத்தத்துல ஏதோ அழுக்கு இருக்கு அந்த அழுக்க ஒருத்தன் தீர்க்க முயற்சி பண்ணும் வெறுமனே வெளியில் இருக்கக்கூடிய அஹ் பிரச்சனையை பார்க்க உள்ள இருக்கக்கூடிய பிரச்சனையை யோசிக்க ஆரம்பிக்கணும் அது போல இந்த உலகத்துல நம்ம சுகத்தை அனுபவிக்க முயற்சி பண்ணணும்னா காரணம் என்னது ஏன்னா இந்த புலன்களுக்கு வேற இந்த புலன்கள் அழுக்கப்பட்டு இருக்கு இந்த புலன்கள் திருப்தி தூய்மைப்படுத்தணும் எப்படி தூய்மைப்படுத்துறது பகவானுடைய சேவையில இந்த புலன்கள் எப்ப உபயோகப்படுத்த ஆரம்பிக்கிறோமோ அப்ப இந்த புலன்கள் வந்து விசேஷ சுகங்களுக்கு போகாது அதான் சொல்றாரு ஒரு என்ன பண்ணும் பகவான் கிட்ட சரணாகதி பண்ணி ரிஷிகேர ரிஷிகேசம் சேவனம் பக்தி உச்சத்தை சொல்லி சொல்றாரு இந்த புலன்களை உபயோகப்படுத்தி பகவானுக்கு சேவை பண்ணும் முயற்சி பண்ணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாரு சரி பகவானுக்கு சேவை பண்றதுன்னா எப்படி பண்றது இந்த குடும்பத்தை பாதுகாக்கிறது இவ்வளவு கஷ்டமா இருக்கு என்னுடைய மனைவி என்னுடைய மக்கள் என்னுடைய குடும்பம் இவங்களை திருப்தி பண்றது இவ்வளவு கஷ்டமா இருக்கு அவன் பகவான திருப்தி பண்றது எவ்வளவு கஷ்டமா இருக்கும் இல்லையா அப்படின்னு சொல்லி கேட்கும் போது அதுதான் கிடையாது இந்த உலகத்தில் இருக்க மக்களை திருப்தி பண்றது வேணா கஷ்டம் இருக்கும் இந்த உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய மக்களை திருப்தி பண்ணவே முடியாது ஆனா பகவான திருப்தி பண்றது ரொம்ப எளிமையான விஷயம் அதான் இங்க சொல்லாரு நகி அச்சுத்தம் பிரீனயதோ பகுவாசோ அசுராத்மஜா ஆத்மவத் சர்வபூதானாம் சித்திவாதிக சர்வத மெட்டீரியல் லைஃப் சாரி ஸ்பிரிச்சுவல் லைஃப் இஸ் டிஃபிகல்ட் பட் மெட்டீரியல் லைஃப் இஸ் இம்பாசிபிள் அப்படின்னு சில ப்ரோப்பா சொல்லுவார் ஆன்மீக வாழ்க்கை கொஞ்சம் கஷ்டமா இருக்கலாம் ஆனா பௌதிக வாழ்க்கை அப்படிங்கிறது சாத்தியமே இல்லை அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவார் இது போல பகவான திருப்தி பண்றது ரொம்ப கஷ்டம் கிடையாது இந்த
அதை நீ இருக்க வரைக்கும் என்ன பண்ணிட்டு இருக்காங்க நான் ஞாபகம் வச்சுப்பேன்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க இந்த உலகத்துல நம்ம யாருக்கு எவ்வளவு உதவி பண்ணாலும் எவ்வளவு நல்லது பண்ணாலும் எல்லாம் சீக்கிரம் மறந்து போயிருவாங்க என்ன கேட்பாங்க என்ன பண்ணிட்ட நீ எனக்கு நீ என்ன பண்ணிட்ட அப்படின்னு கேட்பாங்க ஆனா பகவான் என்ன பண்றாங்க நம்ம ஒரு சின்ன உதவி பண்ணாலும் எப்படிப்பட்ட உதவியா நேரடியாக உதவி கூட பண்ண தேவையில்லை என்ன பண்ணும் வெறும் மனசுல நினைச்சா கூட போதுமா மனசுல நான் பகவானுக்கு இப்படி சேவை பண்றேன் அப்படின்ட்டு மனசுனால சேவை பண்ணாலும் போதுமா பகவான் ஏத்துக்காரான் இல்ல நம்ம கிட்ட இருக்கூடிய பொருட்களை என்ன பண்றோம் பகவானுக்கு கொண்டு போய் கொடுக்குறோம் நம்ம பொருளாவது கொஞ்சம் யோசிப்பாங்க நம்ம பொருளா அது எதுவுமே நம்ம பொருள் கிடையாது அவன் உற்பத்தி பொருள் பொருள் மறுபடியும் அவருக்கே திருப்பி கொடுக்கணும் பிரம்ம அர்ப்பணம் பிரம்ம ஹவி பிரம்ம அக்னோ பிரம்மன அவுத்தம் பிரம்ம ஏவ தேவ கந்தவியம் பிரம்ம கர்ம சமாதினா அவன் உற்பத்தி பண்ண பொருளை அவனுக்கே திருப்பி கொடுத்துட்டு நான் கொடுத்ததா அவங்க கிட்ட போய் என்ன பண்றோம் வெளில போய் ரெசிப்ட் போட்டு வந்துடுறோம் நான் பகவானுக்கு ஐநூறு ரூபா கொடுத்தேன் ஆயிரம் ரூபா கொடுத்தேன் ரெசிப்ட் கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லி வாங்கிட்டு வந்துடும் பகவான் பார்த்துட்டு தான் இருக்கார் என்ன பண்றாரு பரவாயில்லையா எனக்கு ஐநூறு ரூபா கொடுத்துருக்காரு என்ன பண்றாரு நமக்கு இன்னும் அதிகம் கொடுக்க முயற்சி பண்றோம் நம்ம ஐநூறு ரூபா கொடுக்கறதுக்காக கிடையாது அவர் கொடுத்துட்டே தான் இருக்கார் சோ பகவான் என்ன பண்றா அப்படின்னா இப்படி சபாஸ் சொல்றார் நம்ம கொடுக்கக்கூடிய சின்ன சின்ன விஷயத்து சபாஸ் சொல்றார் சோ இப்படி நம்ம கொடுக்கக்கூடிய பொருள் அவர் எடுத்துக்கிறார் ரெண்டாவது இன்னும் சொல்ல போனோம் அப்படின்னா நம்ம இன்னும் கொடுக்கூட தேவையில்லை பரவாயில்ல இந்த ஜென்மாஷ்டமி நம்ம பகவானுக்கு ஏதாவது சேவை பண்ணா பரவாயில்லையே பரவாயில்லன்னு எனக்கு தோணுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒருத்தனுக்கு அந்த எண்ணம் இருந்தா கூட போதுமா பகவானுக்கு சேவை பண்ணும் அப்படின்ற எண்ணம் இருந்தா கூட போதுமா சோ இப்படி இந்த உலகத்துல நம்ம என்ன என்ன பண்ண முடியும் அப்படின்னா எதை கொடுக்க முடியும் அப்படின்னா பகவானை கருணை யோசிச்சு பார்த்தா கூட போதும் பகவான் எனக்கு இவ்வளவு கொடுத்துருக்காரு நான் என்ன பண்றேன் பகவானுக்காக எனக்கு இவ்வளவு கொடுத்த பகவானுக்காக நான் ஏதாவது பண்ணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒருத்தன் யோசிச்சா கூட போதுமா அதுவே பகவானுக்கு திருப்தியை கொடுக்குமா சோ இப்படி பகவான திருப்தி பண்றது ரொம்ப கஷ்டமான விஷயம் கிடையாது பையன் ஓடி போயிட்டான் வீட்டுல இருந்து ஓடி போயிட்டான் ஓச்சி ஓடி போயிட்டான் ஊர் பக்கமே வரல இருபது வருஷம் ஆகும் இருபது வருஷம் ஆயிடுச்சு மதுரை பக்கமே வரல திடீர் இருந்து ஒரு என்ன பண்றேன் மதுரையில பாக்குறேன் என் பையனை பாக்குறேன் அந்த பக்கம் சுத்திட்டு இருக்கான் சோ அப்பா அம்மாக்கு எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கும் அப்பா இத்தனை நாளா எங்க இருக்கான்னு தெரியாம எந்த ஊர்ல உயிரோடு இருக்கானோ இல்லையான்னு தெரியாம ரொம்ப ரொம்ப சிரமப்பட்டு இருந்தேன் இப்ப என்ன பண்றான் அட்லீஸ்ட் என் பக்கத்துல வரல எனக்கு வந்து சேவை பண்ணலாம் என்ன பண்றேன் என் கண்ணு முன்னாடி சுத்திட்டு இருக்கான்ல என் கண்ணு முன்னாடி சுத்திட்டு இருந்தா போதும் அதுவே எனக்கு சந்தோஷமா இருக்குன்னு அப்பா அம்மா நினைப்பாங்க அது போல பகவான் என்ன நினைக்கிறாரு கோயிலுக்கே வராத பையன் இத்தனை நாளா சுத்திட்டு இருந்தான் இப்ப என்ன பண்றான் கோயிலுக்காவது வரானே இத்தனை நாளா ஸ்கூலு ஆபீஸ் நைட்ல கூட சுத்திட்டு இருந்தப்பா என்ன பண்றான் இப்ப அப்பப்ப கோயிலுக்கு வந்து எட்டி பார்த்துட்டு போறான் கோயில நமஸ்காரம் பண்ணிட்டு போறான் சோ கோயிலுக்கு வந்துட்டு போனா பெரிய விஷயம் நினைக்கிறாரா பகவான் சோ இப்படி பகவான திருப்தி பண்றது அப்படிங்கிறது ரொம்ப கஷ்டமான விஷயம் கிடையாது பகவான் வந்து நம்ம எங்கேயும் உருவாக்கணும் அப்படின்ற அவசியம் கிடையாது லட்டு வேணா லட்டு பிடிக்கணும் மைசூர் பாக்கணும் மைசூர் பா மைசூர் பா கிண்டணும் ஆனா பகவான் வேணா என்ன பண்ணணும் இதுக்கான பகவான் நம்ம ஒன்றும் செய்ய வேண்டிய தேவையில்லை பகவான் இதயத்துக்குள்ளே இருக்காரு சோ இதயத்துக்குள்ள இருக்கக்கூடிய பகவான் நம்ம நினைச்சா போதுமா நினைச்சாவே ரொம்ப சந்தோஷப்படுவாரா சோ பகவான திருப்தி பண்றது ரொம்ப கஷ்டமான விஷயம் கிடையாது இந்த உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய மக்களை திருப்தி பண்ண முடியாது ஆனா பகவான யாராலும் திருப்தி பண்ணாம இருக்க முடியாது அப்படி ரொம்ப எளிமையானவர் ரொம்ப எளிமையானவருக்கு ரொம்ப எளிமையா இருக்க அப்படிப்பட்ட பகவான திருப்தி பண்ண முயற்சி பண்ணு ஏன்னா அந்த பகவான் எப்படி இருக்காரு அப்படின்னு சொல்லி கேட்கும் போது பகவானு குணங்கள் எல்லாம் பேசிட்டு வரும் இந்த பகவான் எல்லாருக்கும் அந்தரியாமே இருந்துட்டு இருக்கார் ஒரு செடிக்குள்ளாலே அவர் தான் இருக்கார் ஒரு பெரிய பிரம்மாதி பிரம்மதேவன் குள்ளாலே அவர் தான் பரமாத்மா இருந்துட்டு இருக்கார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சோ பகவான எப்படி திருப்தி பண்றது அப்படின்னு சொல்லி கேட்கும் போது இங்க சொல்றார் ஒரு முக்கியமான கருத்தை சொல்றார் பகவானுக்கு எது திருப்தி கொடுக்கும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்கும் போது அவர் பகவான குணங்கள்லாம் பேசிட்டு வரார் பகவான் எங்கெல்லாம் இருக்காரு எப்படி எல்லாம் இருக்காருன்ற விஷயத்த பேசிட்டு வரார் தஸ்மாத் சர்வேஷு பூதேஷு தயாம் குருதே சுகுர்தம் பாவம் அசுரம் உமுச்சே யயா துஷ்டதி அதோக்ஷா அந்த அதோக்ஷனுக்கு எது திருப்தி கொடுக்கும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்கும் போது அந்த பகவான் எல்லாருக்குள்ளாரையும் பரமாத்மாவா இருக்கார் அப்படின்றத புரிஞ்சுக்கிட்டு நீ எப்ப எல்லாருக்கிட்டையும் அன்பு காட்டி எல்லார் மேலையும் மரியாதை காட்டுறீங்களோ அப்ப பகவான் திருப்தி அடைகிறார் அப்படின்னு விஷயம் சொல்றார் ஏன்னா இந்த அசுரர்கள் என்ன நினைக்கிறாங்க நாங்க அசுரர்கள் இவங்க தேவர்கள் நாங்க இவங்களுக்கு எதிரி அப்படின்னு நினைச்சிட்டு இருக்காங்க அது கிடையாது உண்மையாலுமே நம்ம பகவானை வழிபடுறோம் அப்படின்னு என்ன அர்த்தம் வெறும் பகவானை மட்டும் வழிபடுறது கிடையாது அந்த பகவானுடைய சொரூபம் எல்லாருக்குள்ளாரும் இருக்குன்றத
ஸோ அது போல ஒரு உண்மையான அன்பு அப்படிங்கிறது இந்த ஆத்மாவை மறுபடியும் இந்த பரமாத்மா கிட்ட கொண்டு போய் இணைக்கிறதா உண்மையான அன்பு அதுதான் உண்மையான மரியாதை அந்த அந்த ஆத்மாவுக்கு நம்ம செய்யக்கூடிய மரியாதை அதனால நீங்க சொல்றாரு யார் ஒரு உண்மையாலுமே பகவான திருப்திப்படுத்தணுமா என்ன பண்ணும் இந்த உலகத்தில் இருக்க எல்லா ஆத்மாக்களையும் எல்லா ஆத்மாக்குடைய உள்ளாரையும் பரமாத்மா இருக்கார் அப்படின்னு புரிஞ்சுக்கிட்டு அவங்களுக்கு என்ன பண்ணும் மரியாதை கொடுத்து அவங்க மேல அன்பை காட்டி அவங்க எப்படிப்பட்ட நபர்களா இருந்தாலும் அவங்களுக்கு கிருஷ்ண பக்தியை சொல்லி கொடுத்து அவங்க என்ன பண்ணும் மறுபடியும் கிருஷ்ணர் கொண்டு போய் சேர்க்கணும் அதுதான் ஒருத்தனுக்கு சந்தோஷத்தை கொடுக்கும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாரு அதனால யார் ஒரு பகவான் அடைஞ்சிடாடும் அவனுக்கு இனிமேல என்ன இருக்கு அடைய முடியாது விஷயம் பகவான் அடைஞ்சவனுக்கு எல்லாமே கிடைக்கும் துஷ்டே சத்திரகிம் அலபியம் அனந்த ஆத்யே கிம் தயர் குண வெத்திகாத்திஹயஸ்வ சித்தாக பகவான் அடைஞ்சவனுக்கு இனிமேல அடைய முடியாத விஷயம் அப்படிங்கிறது ஒன்றும் கிடையாதுப்பா அப்படின்னு சொல்லி சொல்றேன் ஏன்னா இவன் தப்பா புரிஞ்சுக்கலாம் இவன் போய் பகவானுக்கு பக்தி பண்ண ஆரம்பிச்சானா அப்புறம் ஒண்ணும் கிடைக்காது உனக்கு அப்படின்னு நினைக்கூடாது ஒருவனுக்கு பகவான் கிடைச்சிட்டா எல்லாம் கிடைச்சிடும் ஒருவனுக்கு எல்லாம் கிடைச்சி பகவான் கிடைக்கல அப்படின்னா அவனுக்கு நம்ம கிட்ட எல்லாம் போயிடும் அப்படின்னு அர்த்தம் அதனால ஒருத்தர் என்ன பண்ணும் ஆன்மீக வாழ்க்கையை பயிற்சி பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டான்னா பௌத்திக வாழ்க்கை தானா நம்மளை பின்னாடி வர ஆரம்பிச்சு எப்படி ஒரு நடந்து போனா அப்படின்னா பின்னாடி என்ன ஆகுது நிழல் தொடர்ந்து வந்துட்டே இருக்கு நிழல் தனியா ஒருத்தர் கூட்டிட்டு போகணும் அப்படின்ற அவசியம் கிடையாது உருவம் வந்துருச்சுன்னா நிழல் தானா நம்ம பின்னாடி வர ஆரம்பிச்சு அது போல நம்மளுடைய உண்மையான உருவம் என்னது ஆன்மீக வாழ்க்கை தான் சோ எப்ப ஆன்மீக வாழ்க்கையை நம்ம டிராக்ல வச்சுட்டோமோ அப்ப என்ன நம்ம பின்னாடி பௌதிக வாழ்க்கை நம்முடைய தர்ம அர்த்த காம மோட்சம் அப்படிங்க நம்ம டிராக்ல வர ஆரம்பிச்சு நம்முடைய குடும்ப வாழ்க்கை நம்முடைய கல்வி நம்முடைய பொருளாதாரம் நம்முடைய பிரச்சனை எல்லாம் என்னும் ட்ராக்ல வந்துடும் ஆனா நம்ம என்ன பண்றோம் அதை புரிஞ்சுக்கிறது கிடையாது பிரச்சனை வந்து பிரச்சனை சாடி ஓட ஆரம்பிச்சிடும் தவிர ஆன்மீகத்துக்கான முயற்சி யாரும் எடுக்கிறது கிடையாது சோ எப்ப நம்ம ஆன்மீகத்துல வந்து முன்னேற ஆரம்பிச்சிட்டோமோ அப்ப பௌதிக வாழ்க்கையில கூடிய பிரச்சனைகள் கொஞ்சம் கொஞ்சமா குறைஞ்சி தானா என்ன ஆயிடும் பௌதிக வாழ்க்கை அப்படிங்கிறது நம்ம பின்னாடி தானா அழகா நம்மளை பின்னாடி வர ஆரம்பிச்சிடும் அதான் சொல்ற சொன்ன என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா உங்களுடைய வாழ்க்கையே உங்களுடைய நேரத்தை பௌதிக வாழ்க்கையை அதிகப்படுத்துறதுக்கு விட்டுட்டு எப்ப ஆன்மீக வாழ்க்கையில் ஈடுபட ஆரம்பிக்கிறீங்களோ அப்ப என்ன ஆயிடும் பௌதிக வாழ்க்கை அப்படிங்கிறது தானா எல்லாம் சரியா ஆரம்பிச்சிடும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றோம் சொல்லி முடிச்சுட்டு இந்த உலகத்துல ஆஹ் ஒருவன் என்ன வேணா பண்ணலாம் யார் என்ன வேணா பண்ணிட்டும் இத நான் பெருசு நினைக்கட்டும் இதுதான் சார் பெருசு இதுதான் சார் முக்கியம் அப்படின்ட்டு யார் வேணா நினைச்சிட்டோம் ஆனா நான் நினைக்கிறது என்ன அப்படின்னா மன்னியத ஏத தகிலம் நிகமாஸ்ய சத்தியம் ஸ்வதா ஆத்ம திருப்தம் சசுகுத்தசிய பராமசிய பும்சஹா ஆனா நான் நினைக்கிறது என்ன அப்படின்னா பகவானுக்கு சேவை பண்றது அப்படிங்கறதுதான் இந்த உலகத்தில் ரொம்ப உயர்ந்த விஷயம் அந்த ஒரு அது ஒண்ணுதான் இந்த மனித வாழ்க்கையுடைய இறுதியான குறிக்கோள் அதை பண்ணிட்டா அப்படின்னா அவனுக்கு தேவையானது எல்லாம் கிடைச்சிடும் அப்படின்ற விஷயம் சொல்றாரு கிருஷ்ணரை சொல்றாரு திரைகுண்ண விஷயாவேதாக அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாரு சோ நம்ம இதுல நிறைய டிஸ்கஸ் பண்ணிருக்கோம் சாஸ்திரத்தோட இறுதி நோக்கம் என்ன அப்படின்னா பகவத் பக்தியில கொண்டு வரணும் அதே போல நம்ம வாழ்க்கையில நம்ம செய்யக்கூடிய எல்லா விதமான காரணத்துக்கும் நம்ம குடும்பத்தை நம்ம மெயின்டைன் பண்றோம் இவ்வளவு கஷ்டப்படுறோம் எல்லாத்துக்கும் ஒரு அர்த்தம் இருக்கு எப்ப அர்த்தம் இருக்கு எப்ப ஒருத்தன் பக்தி எடுத்துக்கிறோம்னா அப்பதான் அர்த்தம் இருக்கு அது இல்லைன்னா எல்லாமே ஒரு ஜீரோலதான் முடியுதுன்னு சொல்லி சொல்றாரு சோ நல்லா ஒரு சாஸ்திரம் சொல்லுது சததம் ஸ்மர்த்தவிய விஷ்ணு ந விஸ்மர்த்தவி ஜாதிச் சர்வவிதி நிஷேதாசியோர் ஏதையோர் ஏவ கிங்கரக சாஸ்திரத்துல இருக்க எல்லா ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் எது இருக்கு எதுக்கு இருக்கு அப்படின்னா என்னைக்கும் பகவானுடைய ஸ்மரணையில் இருக்கும் என்னைக்கும் பகவானை மறந்துடக்கூடாது அப்படின்ற இந்த ரெண்டு விஷயத்த சொல்லி கொடுக்கறது தான் எல்லா சாஸ்திரமும் உணவுக்கு அதனால இங்க பிரகாந்த சொல்றாரு நீங்க எவ்வளவுதான் படிச்சாலும் எவ்வளவு குருக்கிறது வந்து கலந்துகிட்டாலும் இந்த விஷயத்த நீங்க கத்துக்கல அப்படின்னா நீங்க ஒன்னும் புரிஞ்சுக்கல அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாரு உனக்கு இப்படி இந்த நாலேஜ்ல எப்படி கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்கும்போது அவர் சொல்றாரு இந்த ஞானத்தை சாக்சாத் நாராயணனே நாரதனுக்கு சொல்லி கொடுத்தார் நாரத பகவான் எனக்கு சொல்லி கொடுத்தார் அந்த விஷயத்த நான் உங்களுக்கு சொல்லி கொடுக்குறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு குரு பரம்பரையை வந்து சொல்றாரு ஏன்னா எந்த எந்த நாலேஜ் சொன்னாலும் எந்த ஒரு ஞானத்தை சொன்னாலும் அந்த நான் சொல்றது அப்படின்றது இல்லாம சாஸ்திர பூர்வமா இருக்கணும் என்ன பண்றாரு இங்க பிரகலாதர் நாரத சொல்லி கொடுத்தார் அப்படின்ற விஷயத்த சொல்றார் உண்மையான இந்த ஞானம் அப்படிங்கிறது நாராயணன் கொடுத்த ஞானம் தான் பகவான் தான் என்ன பண்றாரு நமக்கு இந்த ஞானத்தை கொடுத்து அனுப்புறார் அந்த ஞானத்தை நாரதர் என்ன பண்ற அப்படின்னா இந்த உலகத்துல பரம்பரை மூலியமா நம்மளுக்கு கொடுத்துட்டு இருக்காரு சோ குரு சிஷ்ய பரம்பரை அப்படின்னு சொல்லி சொல்றோம் இந்த குரு
நம்ம வாழ்க்கையில இன்னும் வளர வளர அப்படின்னா நம்மளுக்கு பொறுப்புகள் அதிகமாயிடுது குழப்பங்கள் அதிகமாயிடுது பந்தங்கள் அதிகமாய் போயிடும் பாசம் அதிகமாய் போயிடும் நம்மளுடைய டைவர்ஷன் அதிகமாய் போயிடும் நம்ம பக்தி செய்யணும்னு நினைச்சா கூட பக்தி செய்ய முடியாது என்ன பண்ணும் நம்மளுக்கு இளமை பருவத்தில் என்ன பண்ணும் ஒருத்தர் பக்தி பண்ண முயற்சி பண்ணும் இன்னும் சொல்ல போனோம் அப்படின்னா மனுஷ பிறவையில கண்டிப்பா பக்தி பண்ணி ஆகணும் மனுஷ பிறவையில தான் பக்தி பண்ண முடியும் அதனால யார் ஒருவன் மனித பிறவையில இருக்குமோ நம்ம எதை செய்யறோமோ இல்லையோ தினசரி என்ன பண்ணும் நம்மளுடைய பக்தி வாழ்க்கையை விட்டுறா பண்ணும் அதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணும் பிரகலாதனை எப்படி அண்டி இருந்தாங்களோ இந்த பசங்க இந்த பசங்களுக்குன்னு ஒரு குவாலிபிகேஷன் கிடையாது அசுர பசங்க தான் ஆனா பிரகலாத சொல்ற விஷயத்த கேட்க ஆரம்பிச்சாங்க அவ்வளவுதான் பிரகலாதருடைய கனெக்ஷனே இருந்தாங்க நம்மளும் செய்ய வேண்டியது எவ்வளவுதான் நம்ம என்னைக்கும் பக்தர்களுடைய சம்பந்தத்திலே இருந்துட்டோம் அப்படின்னா நம்ம எப்படிப்பட்ட மாயிக்கு போனாலும் அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க நம்மளை திருப்பி கொண்டு வந்துருவாங்க அதனால நம்ம எப்படிப்பட்ட சுச்சுவேஷன் வந்தாலும் பக்த சங்கத்தை விட்டுடும் பக்த சங்கத்தை விட்டுட்டோ இல்ல பாகவத சிரவணத்தை விட்டுட்டோ பக்தியை விட்டுட்டோ போயிடக்கூடாது பட் அதெல்லாம் நம்மளுக்கு தானா ஆட்டோமேட்டிக்கா ட்ராக்ல வந்து விழ ஆரம்பிச்சிருக்கோம் ஓகேவா இதோ நாங்க முடிச்சுக்கிறேன் அவருடைய நைன் டென் ஆயிடுச்சு நான் கொஸ்டின் எடுத்துக்க போறது கிடையாது மறுபடியும் நம்ம நாளைக்கு பார்க்கலாம் ஓகேவா எல்லாம் இருக்கீங்க இல்லையா ஓகே ஆல்ரெடி இன்னைக்கு ரொம்ப லேட் ஆயிடுச்சு தேங்க்யூ வெரி மச் கிரந்தரா ஸ்ரீமத் பாகவதம் கி ஜாய் ஸ்ரீல பிரபாத் கி ஜாய் ஹரே கிருஷ்ணா